Mariano. ዮዋ ባሏና ወንድሟ ተጣልቶ ኖሮ ባልም ባል ስለሆነና የልጆቹ አባት ስለሆነ ወንድምም ካንድ አብራክ ይወጣ ስጋዋ በመሆኑ ሁለቱንም አንተምተው አንተምተው ብላ ለማስተረክ ብትሞክር ባልየው አሻፈረኝ ብሎ ወንድሟን ጭንቅላቱን በዱላ ቀጥቅጦ ይገልዋል በሁኔታው በመበሳጨትና በማዘን ኩርትም ብላ የተቀመጠችውን ሴትዮ ያየ አንድ ታዛቢ የገደለው ባልሽ የሞተ ወንድም ሻዘንሽ ቁጣጣ ከቤት ሻልወጣ አላት ይባላል የኢትዮጵያነችንም ሁኔታ ምንም እንኳን ሙሉ ለሙሉ ተመሳሳይነት ባይኖረው ልጆቿ በጋራ የናታቸውን ጡት ጠብተው ማደግና መጎልመስ ሲችሉ በአንደኛው ልጅ ስግብግብነትና እኔ ብቻ ለጥባባይነት የተነሳ አለመገባባት ተነስቶ ቢገዳደሉ ኢትዮጵያችን ሀዘኗ እንዴት አድርጎ ሊወጣላት ይችላል በተለያዩ የአባባ አይነቶችና የአባባ ቀለሞች የአባባ ዘሮች የተዋበ የመናፈሻና የመዝናኛ ቦታ የምትመስለው ኢትዮጵያችን ውበቷና መልኳ መዝናኛው ቦታ በተለያዩ ቀለሞች እና አበቦች እንዳሸበረቅ እንዳሸበረቁት አበባዎች ሁሉ ኢትዮጵያችንን ውበት የተለያዩ ብሔሮችና ብሔረሰቦች እንዳልሆኑ ሁሉ ዛሬ እንኳን እንደ ዱሮ እንዳማርብን በፍቅር በደስታ በህብረት አንድ ብሔር ከሌላው ተጋብተንና ተዋልደን ለንኖር ቀርቶ ከዚህ በፊትም በደጉና በደህናው ጊዜ በፍቅርና በጋብቻ ከተለያዩ ብሔሮችና ቋንቋ ተናጋሪዎች የተወለዱ ህፃናትና በአጠቃላይ ዜጎች የችግርና ለአንድ ዘውግና ቋንቋ ተናጋሪ የድገትና የብልጽግና እንቅፋቶች መሆናቸው እየተነገረ ነው ይህን በተመለከተ የዋሁና ዘር ለገበሬ ብቻ ነው ብሎ የሚያምነው ኢትዮጵያዊ በነቂስ ወጦ ከእስር እንዲፈቱ የጮህላቸው ኦሮሚኛ ተናጋሪው አቶ በቀለ ገርባ ለኦሮሞ ቋንቋና እንዲሁም ለሌሎች የኦሮሞ እሴቶች ማደግ እንቅፋት ከሆኑት አንዱ ከኦሮሞና ከአማራ ከኦሮሞና ከትግሬ በአጠቃላይ ከኦሮሞና ከሌላው ዘውግ የተወለዱ ልጆችና ዜጎች መሆናቸውን አብስረውናል እንግዲህ ወደፊት ባቶ በቀለ ገርባ አገር እነዚህ ከኦሮሞና ከሌላ ዘውግ የተወለዱ ልጆችና ዜጎች ለኦሮሞ እድገትና ብልጽግና ጠንቅ ስለሆኑ መግቢያቸውን ካሁኑ ማሰብ ይኖርባቸዋል ማለት ነው ይሄ ብቻ አይደለም ባቶ በቀለ ገርባ አስተሳሰብ የኦሮሞ መሬት ላይ የሚኖር ነጋዴ በኦሮሞኛ ካልተናገረ በተለያየ መንገድ አስገድዶ አገር ጥሎ እንዲወጣ ሊገደነው ማለት ነው ሰውየው ቋንቋቸውንና ዘውጋቸውን ከሁሉ አስበልጦ ከፍ ለማስደረግና ለማሳደግ ሌሎች ቋንቋ ተናጋሪዎችንና ድብልቆችንም ጨምሮ ማለት ነው ከአካባቢያቸው ማስወጣት የግድ ይላል ሂትለር 6 ሚሊዮን አይሁዶችን በሁለተኛ ዓለም ጦርነት ያስገደለበት ምክንያት አይሁዶች እኛ እድገትና ብልጽግና ለኛ እድገትና ብልጽግና እንቅፋት ናቸው ኢኮኖሚውን ተቆጣጥረው እኛን ንጹሃን ጀርመኖችን እንዳናድግ አደረጉን ስለአለ ነው ንጹሁ የአርያን ዘር 
መብዛትና መስፋፋት አለበት ብሎ حزب በመሰብሰብ በመስበክ ለአርያን ዘር መስፋፋትና ማደግ ማነቆ ናቸው ያላቾን 6 ሚሊዮን አይሁዳውያን በአሰቃቂ ሁኔታ ከመድረገጽ እንዲጠፉ ያስደረገው እርግጥ ነው አቶ በቀለ ገርባ ንጹህ የኦሮሞ ዘር የለላቸው ይገደሉ ሲሉ አልሰማንም እሳቸው ያሉት እነዚህ ከኦሮሞና ከሌላ ዘር የተደባለቁት ለቋንቋችንና ለዘውጋችን መበልጸግና ማደግ እንቅፋቶች እንቅፋቶችና ችግር ሆኖብናል ብቻ ነው ያሉት እንጂ እስካሁን እስከምናቀው ድረስ ይባረሩ ወይም ጭራሽ ይወገዱ ብለው አልተናገሩ ምናልባት ነገሩን በጥሞና እየተመረመሩት ሲሄዱ መፍቲሆ ማባረር ነው ወይም ማሶገር ነው ሊሉ ይችሉ ይችሉ ይሆናል ችግር እስከሆኑ ድረስ የግድ መፍቲሄ ያስፈልገዋልና በሌላ በኩል ደግሞ ምናልባት ሻል ያለ ሰባዊነት የተላበሰ መፍቴ ያመጡም ይሆናል ለምሳሌ እስከ ዛሬ ከኦሮሞና ከሌላ ዘውግ የተወለዱ ዜጎች አንድ ጊዜ መቼም ተወልዶል ተወልዶልና የሆነ ነገር ስለሆነ ግድ የለም ሞተው በተፈጠሩ እስከሚያልቁ ድረስ ዝም ብለን እንጠብቅ ባይሆን ግን እንዳይጋቡና ዘር እንዳያበላሹ ጥንቃቄ ይደረግ በተጨማሪም ኦሮሞ ሆኖ ከሌላ ዘው ጋር መጋባት በሕግ የሚያስቀጣ መሆኑ ይደንገግ ብለው ከሂትለር የተሻለ ህግ ያወጡ ይሆናል ማለትም ይገደሉ ማለታቸውን ትተው ሻል ያለ ህግ ያወጡ ይሆናል ምን ይታወቃል አንቸኩል ረጋ ብለን የሚሉንን እንጠብቅ ተናንትና ከተናንት ወዲያ እንዲህ ያለ ቃል ካቶ በቀለ ገርባ አንደበት ይወጣል ብለን ተጠብቀን ነበር መቆየት ደጉ ይሄው ይሄን አሰማን ትንሽ ከቆየ እንደግሞ ምናልባት ከላይ የተጠቀስኩትን ከሂትለር ሻል የሚል ቅዱስ ሐሳብ ያመጡና እነዚህ የተዳቀሉትን ከኦሮሞና ከሌላ በሄር የተዳቀሉትን ህፃናትና ወጣቶች እንዲሁም ዜጎች ግድ የለም እስከሚሞቱ ድረስ ይኑሩ ከዛ በኋላ ግን እንዳይባዙ ሌሎችም ከኦሮሞ ጋር እንዳይጋቡ ይሁን የሚል ሻል ያለ ከሂትለር ሻለ መልክት ያመጡ ይሆናል አንድ አርጋቸው ጽጌ ሀገራችን የማትወጣበት አረንቋና ማጥ ውስጥ ገብታለ ይችላል በዚሁ ከቀጠለ በቅርብ ጊዜ ውስጥ በዘር ምክንያት ኢትዮጵያ ውስጥ የሚነሳው መተላለቅ ሩዋንዳን ሶሪያን ሊቢያን የመንን ጨምሮ በአጠቃላይ በአለም ላይ የታዩትን የርስ በርስ የዘር መጣፋፋት ጦርነቶች ኢምንት ነው የሚያደርጋቸው ይላሉ አንደርጋቸው በዚህ ንግግራቸው ላይ በተለይ በአውሮፓና በአሜሪካ የሚኖሩ ኢትዮጵያኖች ከልብና ከአንጀታቸው አስበውበት ኢትዮጵያን ለማዳን ቆርጠው መነሳት አለባቸው እነሱ ከኢትዮጵያ ቢወጡም ዘመድ ወዳጆቻቸው እዛው ስላሉ የዘመዶቻቸው ነፍስ ለማዳን ነገ ዛሬ ሳይሉ መነቃነቃ አለባቸው ይላሉ እንዳንደርጋቸው አነጋገር ዶክተር አብይ ኃይል ያጡ ይመስላሉ እንደምንም ብሎ ኢትዮጵያውያን ዶክተር አብይን ከነት ጥፋታቸውና ከነድ ህክመታቸው ከነስተታቸው በመደገፍ ከተደቀነብን ልቂት በጋራ አብረን እንድንወጣ መታገል አለበት ይላሉ ከዶክተር አብይ የተሻለ አማራጭ ምንም የለንም ባይናቸው አቶ እንዳርጋቸው አቶ እንዳርጋቸው እንደሚሉት እኛም ለመታዘብ እንደቻል ነው ዶክተር አብይ አቅምና ኃይሉ የተዳከመባቸው ይመስላል አውሎ ንፋስና ማአበል ከግራና ከቀኝ እንደሚያላት ማጥ መርከብ የዘውግ አክራሪዎች በተለይም የኦሮሞ አክራሪዎች ከግራና ከቀኝ ከበው የነሱን ዓላማና ፍላጎት የሚያራምዱ ስራዎች እንዲሰሩና እንዲናገሩ ሲያስገድዳቸው እየተመለከተ ነው በዚህ የተነሳ እሳቸው የኢትዮጵያን አንድነትና የህዝቧን እኩልነት እንደሚፈልጉ እየነገሩንና እኛም እያምናቸው በሌላ በኩል ግን አንድ አንድ የሚሰሯቸውና የሚናገሯቸው ጉዳዮች ከኢትዮጵያ አንድነት ጋር እየተጋጩብን ነው በተለይ ከጥቂት ወራት ወዲህ የሚከሄደው በዘውግ ላይ ያተኮረ ማፈናቀል ግድያና ሌሎችም በታናናሽ የወረዳና የከንቲባ ባልስልጣኖች የሚወሰዱ እርምጃዎችን እያዩ እንዳላዩ ማለፍና አልፎ ተርፎ ለኢትዮጵያ አንድነት ለሁሉም ህዝቦች አኩልነት የሚታገሉ ሰላማዊ ግለሰቦችና ስብስቦች ላይ የሚደረገው ማሳደድና ህግ ወጥ እርምጃ ግራ ያጋባን መጥቷል። በተለይ ግደለው ፍጠለው ፍለጠው አባረው ወዘተ የሚሉ የዘውቅ አገንቃኞችና ጠባብ የህረተኛ መሪዎች የመንግስት በቃ የተደረገላቸው ያሻቸውን ሲናገሩና ሲሰሩ ሰላም ፍቅር 
አንድነት ኢትዮጵያዊነት የሚለውን የአብይን የራሱን የአብይን አርማ ይዘው በሰላም በሰላማዊ መንገድ የሚነቃነቁ ኃይሎችን በጸጥታና በፖሊስ ማሳደድ ማሳደድና እንዳይናገሩና እንዳይጋገሩ ማድረግ ትርጉሙ ሊገባና አይችል አልቻለም አልፎ ተርፎ የዘረኛ ቁንጮ የሆኑ አንዳንድ ግለሰቦችና የተቋማት መሪዎች ጥበቃ እየተደረገላቸው ሀገር ሲያሸብሩ በሰላማዊ መንገድ የአብይን የአንድነትና የአብሩነት አላማ እግብ አደርሳለሁ ለዚህም የመጀመሪያው አዲስ አበባ የማንም የግል ወይም የዘው ድርጅት ሳትሆን የሁሉም ኢትዮጵያዊና በተለይም የአዲስ አበባ ነዋሪ ሀብትናት ብሎ የተነሳው እስክንድር ነጋ ላይ የፖሊስና የጸጣው ማሳደድ አልበቃ ብሎ ራሳቸው ዶክተር አብይ ለሱ ማስተንከቂያ መስጠታቸው እንቆቅልሽ ሆኖብናል በተለይም ደግሞ እጅግ አስገራሚና አስፈሪ የሆነብን እና ይቻ ሀገር ወዴት ያመራች ነው ብለን ራሳችንን እንድንጠይቅ ያደረገን በትናንት ነው ዕለት እስክንድር ነጋ በሕገ መንግስቱ የተቀመጠውን በነጻነት የመደራጀት ሐሳብን የመግለጽና የመሰብሰብ መብቱን ተጠቅሞ በሰላማዊ መንገድ ለጋጠኞች መግለጫ ሊሰጥ የጠራውን ስብሰባ በጉልበት ማስከልከል ነው ከዚህ ማልፎ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጽፈት ቤት ባቶ ንጉሱ ጥላሁን የተሰጠው የጸጣታ ስጋት ስላለ ነው ለስክንድር ደህንነት ተብሎ ነው ማለት እጅግ በጣም አደገኛና እስክንድርን በፍርሃትና በጭንቀት ስራውን እንዲያቆም ለማድረግ ታስቦ እንዳይመስል እንፈራለን አንዳንድ የዶክተር አቢ ደጋፊዎች እሳቸውን በፍጹም አትንኳቸው ይሉ ይሆናል እኛ ደግሞ እኛም የዶክተር አብይ ደጋፊ ስለሆነን ትክክል ያልሆነ ነገር ሲሰሩና ሲናገሩ እንዲሁም ሲያወጁ አይ ይህ ትክክል አለመሆኑን በተጨባጭ ያሳየንና ያስረዳን ድጋፋችንን እንቀጥላለን በፖለቲካ ዓለም ላይ ቋሚ ዘመድ የሚኖር አይመስለንም ቋሚ አላማ እንጂ አላማንም ግብ ለማድረስ ታክቲክ በየጊዜው መቀየር ያስፈልግ ይችላል ታክቲኩ ግን ከአላማው የሚጻረርና ከአላማው የሚያርቅና የሚያላይ መሆን የለበትም እንላለን ስለዚህ የኢትዮጵያ ድምጽ ሬዲዮ ዶክተር አብይ በዚህ አንድ አመት ውስጥ የሰሯቸው ድንቅና እንቁ የሆኑ ነገሮች እንዲቀጥሉ ፊታቸውን ሙሉ ለሙሉ ከመጀመሪያው ቃል ለገቡለት ህዝብ እንዲያዞሩና የሚያስፈልጋቸውን እርዳታ ከህዝባቸው ማግኔት የሚችሉ መሆናቸውን ተረድተው የጊዜውን ባለጉልበቶችና አክራሪ የዘው የዘው ጽንፈኞች ወዲ አስቀንጥሮ በመጣል ከነችግሩም ቢሆን ይሄንን ህዝብ እንደጀመሩት ይዘውት ይጓዙ እንላለን ይህ ህዝብ ሙሉ ለሙሉ ልቡን እንደሰጠውትና እምነቱ በርሶ ላይ ያለ መሆኑን ለአንድ አፍታም እንዳይረሱትና አሳስባለን አለ በለዚያ ይህ በፍቅርና በአክብሮት ሰማይ ላይ ያደረሰውት ህዝብ ሲበዛበት አንቅሮ የተፈውትና እርሶም ወደ አርጩም ቀጠፈውትና እኛም ወደ ተለመደው ተቃውሞ ጎራችን እንዳንገባ እንፈራለን Yeah, but 
ጋሚ ውዳን ማጥቻችንን ጤና ይስጥልን ይያልን ተስፋ ምናደርገው አብዛኛው አድማጮቻችን ሙሉ በሙሉ እንኳን ባይሆን የዛሬው እለት አንድ ሰዓት ወደፊት ስለሚሄድ ከንቅልፋችሁ ተነስታችሁ ፕሮግራማችሁን ፕሮግራማችን እንደምትከታተሉ ተስፋ እናደርጋለን ዛሬ አንድ አዲስ ተባባሪ አገኝተናል የኢትዮጵያ ልምጽ ሬዲዮ ማለት ነው እሱን እስቲ በማስተዋወቅ እንጀምር ፕሮግራማችንን ከማስተዋወቃችን በፊት የለቱን ፕሮግራም ከማስተዋወቃችን በፊት ሰላም ጤና አስጥልኝ እንኳን እንደናመጣ ሰላም ጤና አስጥልን አመድ አድማጮቻችን እንደምን አረፈዳችሁ እንግዲህ ዛሬ ከዚህ አየር ላይ የመጀመሪያ ብሮድካስት ባደረግም አዳዲስ ዜናዎችን ተኩስ መረጃዎችን ይዞ ከሚቀርበው ከአህመድና ከስቱዲዮ ባለሙያዎችን ጋር አብራያችሁ ተገኝቻለሁ አመሰግናለሁ እስቲ ራስን አጥራ አርገህ አጥራ ያለች አውቶ ባዮግራፊ ጻፍ እንደል ምን ትላለ ከስመ ጀመረና ቢንያም ሁሴን ይባላልው የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የሶሻሎጂ እና ሶሻል አንትሮፖሎጂ ምሩቅ ነኝ በተለያዩ የስራ መስኮች ላይ ተሰማርቼ እየሰራቻለሁ ሬዲዮ ቴሌቪዥኖች ላይ ፕሮግራሞችን በማዘጋጀት እንዲሁ ጽሁፎችን በማሳተም በፌስቡክም ሆኖ በተለያዩ ጋዜጣዎችም መጽሔቶችም ላይም እንደምደኝነት ወኝ ሰርቻለሁ በተለይ ማህበራዊ እና ፖለቲካዊ ነክ ጉዳዮች ላይ የተለያዩ ዳሰሳ ጽሁፎችን አድርግ ያለሁ ሶፋ ላይ እንደመስላ ቢንያም እንኳን እንደና መጣ እንኳን እንደና ቆያችሁ ብዙዎቻችን ከኔ ጀምሮ ወደ 25 አመት አልፎኛል እንግዲህ ጥረታማ መግባት የግድላልና እንደዚህ አዳዲስ ወጣቶች መጥተው እንደሚተኩን ተስፋ ያရግን ነበር አሁን አንተ ዳንድ ብክ ብለሃል ቀደም ብሎ ደግሞ ቴክኒሽያን አላፊያችን መብራቱን እዚህ አለ እናንተ እንግዲህ ተኩኛላችሁ እየተስፋ አደርጋለሁ እርግጥ ነው እርግጥ ነው በመተካት ብቻ ሳይሆን በማስቀጠልም ነው ማለት በመተካቱም ብቻ ሳይሆን ይሄን ሌጋሲው እናስቀጥላለን ብለን አመሰግናለሁ ሌጋሲ ከመባል መድረሱን ደስ ይላል ዋናው መከተላችሁ ነው በጣም ደስ ይላል አድማጮቻችን እንግዲህ ከዛሬ ጀምሮ ቢንያምን እንግዲህ አዲስ ስለሆነ የሱን ማሳብ እንድትከታተሉ ከዛሬ ጀምሮ እንጋብዛችኋለን በዛሬው ፕሮግራማችን ላይ ባለፈው ሳምንት ቃል በገባንላችሁ መሰረት እንግዲህ አድማጮቻችን ጆሮአችሁን ምን እንደው ቀጥ አድርጋችሁ ነው የሚባለው በዛሬው ፕሮግራማችን ላይ ድምጻችሁን 
በኢትዮጵያ ሪሰርች በኩል እንድታሰሙና የሚሰማቸውን የሚታያቸውን የሚመስላቸውን በሀገራችን ወቅታዊ ጉዳይ ላይ ሐሳባቸውን እንድታካፍሉን እን አሳስባቸዋለን ባለፈሳሙት በገባነው መሰረት ቃል በገባነው ሰን ሰፋ ያለ ፕሮግራም ጊዜ እንሰጣለን ለዚህ ውይት ኢትዮጵያኖች ለኢትዮጵያኖች ሐሳባቸውን መጥፎንም ደግኑም ሁሉንም ተዋይተን ለሀገራችን አንገብጋብ ይጥይቅ ጥያቄ መልስ የምንሰጠው ከኛ የበለጠ ሌላ ሊኖር አይችልም እኛው ለኛው ተነጋግረን ተመካክረን መልስ መስጠት አለብን ሀገራችን እንግዲህ አቶ አንዳርጋቸው ተናንት የተናገሩትን በነጻነት ለኢትዮጵያ የሰማ መጨነቁ መረበሽ አይቀሩም እንደውም ያሉት ሳቸው ይሄን ንግግር ነው ይሄን ምናገረው በአውሮፓና በአሜሪካ ለሚኖሩ ኢትዮጵያኖች ነው እዛ ያለው ኢትዮጵያዊ ያቅሙን እየተንደፋደፈ ነው ግን ውጭ ያላችሁት ዘመድ ወዳጅ አጎት ወንድምና ታባት ያላችሁ ከጥቂት ጊዜ በኋላ ነው ያሉት በዚሁ ከከተለ በጣም በሚያስፈራ ከጥቂት ጊዜ በኋላ ኢትዮጵያችን የደም መፋሰሻ ሜዳ እንዳትሆን ፈራለሁ ስለዚህ ካሁኑ ነገየየ ከመለት ካሁኑ ተነቃነቁ ሆነ ያሉትና ኢትዮጵያኖች ሌላው ቢቀር መናገር መቻል አለብን የሚሰማንን ቦዳችን አፍነን ፈንድተን መሞት የለብንም ስለ ሀገራችን በተለይ ባሁኑ ጊዜ ምንም የሚያስፈራን ነገር የለም ኢትዮጵያ ውስጥ መናገር መሰብሰብ መዋየድ የተፈቀደ ነው እንኳን አውሮፓ ድረስ እድሜ ለዶክተር አብይ አትሊስት ይሄን ብለውናል ስለዚህ ሐሳባቸውን እንድታካፍሉን በስልቁጥር 0819 1000 0000 እናሳስባቸዋለን እዚ ስቱዲዮ ውስጥ ያለነውም እንደተለመደው ውይት እናደርጋለን በዛሬው ለት እስከ አምስት ሰዓት ባለው ጊዜ ውስጥ ባለፉት ሳምንታ ኢትዮጵያ በሄርኩበት ጊዜ በ ማርያም እንጦጦ ማርያም ተገኝቼ በኢትዮጵያን ተገኝቼ የቀዳውትን ያዘጋጀውትን ፕሮግራም አንደኛውን ክፍል አሰምተን ነበር ስለ አጼ ሚኒሊክና ስለ ኢትዮጵያ ጣይቱ ቅርሶች ካዶዋ ድረስ አብሮ የተጋዘ የተጓዘ አልጋ ሁሉ አለ እና እሱን በተመለከተ ሁለተኛውን ክፍል ይዘን እንቀርባለን በየ ተስፋ አድርጋለሁ የሰዓት እጥረት ከሌለብን በስተቀር እንደተለመደው አምስት ሰዓት ላይ ዜና ይኖራል ዛሬ ግን ባለፈው ሳምንት ቃል ስለገባን ፕሮግራሙን እናንተው ጋር ከእናንተው ጋር አብረን ነው የምንሰራው የዛሬው ፕሮግራማችን ስለ እንዳልኩት ስለ ኢትዮጵያችን ስለምንወደው ህዝባችን ወይት ይሆናል ተካፋፍሉ እንላለን ምን ትላለ ቢዲያ ያው አህመድ ቀደም ብሎ እንደገለጸው በተለየ ምናልባት ከንቅልፋችን ስነቃ አንድ ቀን ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር ላት ኖርት ይችላልች በዚህ ምልክቶች ከከተሉ ነገሮች በዚህ በተለይ በከተማው አካባቢ የሚገኘው ህዝብ የገጠር ህዝብ ያው ተሳትፎ ዝክተኛ ነው በኢትዮጵያም እዚህም ያላችሁ ሰዎች በከተማው ውስጥ ያለው የፖለቲካው ንሳኔ የሚወሰነው የከተማው ህዝብ ስለሆነ ከተማው ውስጥ ያለው ህዝብ ንቁ ተሳትፎ በተለይ እንደዚህ አውሮፓ ራቅ ብሎ አሜሪካ የሚያላችሁ ሰዎች በመትችሉት መልኩ ተሳትፎ ማድረግ እሄ እንግዲህ ጥሪ ነው ጥሪ ነው ከትልቅ ሰው የማይጣ ጥሪ ነው ኦን ዘ ግራውንድ ያለውን ፋክት ያቆታል እኛ በረከት ነው ምንከታተለው ስለዚህ ይሄንን መረጃ ሰምቶ ዝም ማለት ነገስነ ነቃ ኢትዮጵያ የለችም ብንባል ድደነግጣ ይገባ መሄን ዝም ካልን ያስደነግጣል ሌላ ነገር የለም እና ሁላችንም አላርቶ ነው መከታተል አለብን ላልው አመሰግናለሁ እንዳልከው ቢንያም አንዳርጋቸው በቦታው ረዘም ያለ ጊዜ ከስርቤት ቦታ በኋላ ቆይቶ አብሮ እየተነጋገርነ ነው ምን ሰራው ነው ያለው ከዶክተር አብይ ጋር ሁሉ ነገር አብሮ እየተከታተሉ ያሉ ሰው ናቸው እና ሁኔታው በ ታማ አስደንግጧቸው የትም ዓለም የለለ ነው የሚሉት የትም ዓለም የለለ እንደውም አንድ ቦታ ላይ ምን ይላሉ እነዚህ የዘውቅ አገንቃኞች ህዝቡን ቆመንለታል የሚሉት ህዝብ እሳት ውስጥ ከተው እነሱ በሱ ደም ሊከብሩ ነው ያሰቡት ይጠቅሳሉ ምሳሌ ይሄ መኪና አለ ምንድነው ነው ስሙን አላቅም ኢትዮጵያ ውስጥ የሚጠራ መኪና አለ ይሄ ሲኖትራክ ኖ ኖ ኖ የዚህ የሚጓዙበት ባለስልጣኖች የሚሄዱበት መኪና አለ እሱን ይያንዳንዱ ባለስልጣን ትንንሽ ባለስልጣን እሱ ተሰጥቶታል አለ እሱን ይዞ መንሸራሸሩ ነው የሚታየው ገንዘብ እንደልቡ አውሮፓና አሜሪካ ይመላለሳል አሉ ትንንሽ ባለስልጣኖች መመላለስ ነው ስራቸው የሚዘርፉትን ገንዘብ ያስቀመጡ ይመጣሉ አሉ እንዲህ ብለው ነው ያሉት እዛ እንትናቸው ላይ እነዚህ ሰዎች ይሄንን የዋህ ህዝብ ሰዓት ላይ 
በዛ ላይ ደግሞ ህዝቡ ራስ ውክልና ያልሰጣቸው ሰዎች ናቸው ባይሁ ኮርኩ ለምሳሌ የዶክተር አብይ አስተዳደርም ቢሆን ካለፈው አስተዳደር የቀጠለ ቢያንስ በተወሰነ መልኩ በህዝቡ ቁብልነት ያገኘ ነው እነዚህ የዘውግ በህርተኞች ግን የትኛው ህዝብ ውክልና ያልሰጣቸው ያልተመረጡም ግን ህዝቡ ውክልና ሰጥቶናል በተወሰኑ ጭፍራዎች ስለተከተላቸው ያንን ህዝብ ሙሉ ኖክላለን ብለው ያሰቡ ህዝቡንም በተለያዩ አግራቤት በሚያደርጉ ቃላቶች የቀድመ መግለጫው ላይ ገልጸውታል የ በቀለ ገርባ የተበቀለ ገርባ ንግግር በጣም ህዝቦችን የሚያቃቅር እንደውም ማን ነው ክሎት ነው ስለዛ ህዝብና ስለዚህኛው ህዝብ መናገር የሚችለው በየትኛው ወክል ነው ነው አንዳንዴኛ ሀገር ትልቁ ችግር ምንድን ነው ምን ሰማቸውን ሰዎች ራሱ አለመመረጥ ነው በቀለ ገርባ ይሄን ተናገረ ተብሎ ሰውየው ምናልባት አንዳንዴ ቁጭንግላታቸውም ጤናማ ሊሆን ይችላል ፎርዛት ማተር የዛን ያህል ድረስ ሄዶ የሰዎችን ጤናማነት የሚያጠራጥር አይነት ንግግር ነው የሚናገሩት ምክንያቱም ካንድ ጤናማና መምህር ከነበረ ወይም አሁን ሊያስተምር ይችላል እንዴት አይነት ንግግር አይተበቀም ሐላፊነት የቤተሰብ ሐላፊነት ከመይሰማው አይደለም ያ ሀገር ሐላፊነት ይሰማኛል ብሎ ከመያስብ ሰው ይሄን ነገር ሲናገር ይሄ ሰው የጤናማ ነው ወይ ነው ብለን መጠየቅ ያለብን እንጂ ሐሳቡ ልክ ነው ምናም ሌላ ቀጥሎ ይመጣ ነውና እነዚህ ሰዎች ናቸው አላማቸውም ጤናማ ጤናቸውም የሚያጠራጥር ግለሰቦች ናቸው ለኔ this is my personal view ትክክል ነው እሷቱ አንደርጋቸው ማለት እነዚህ ሰዎች በዚህ የዋ ህዝብ ሰዓት ላይ ጥደውት እነሱ የራሳቸው የግል ጥቅማቸው እያንተን እየተራራጡ ያሟሉ ነው እንግዲህ በቦታው ሄደው ያዩት ነው እንደዚህ ብለው ነው የሚናገሩት እና ማሰብ ይኖርብናል ካሁን በኋላ ተማልቀሳ አንተ እንዳልከው ኢትዮጵያ የለችም ብቻ ሳይሆን የለችም ብቻ አይደለም መሬቱ ይኖራል ህዝቡ ይተላለቀ አለ ነው መሬቱ ይኖራል ብድግ ብሎ አውሎ ነው ፋሲዶት መሬቱ አይሄድ ህዝቡ ግን ይተላለቃል ደም በደም ሱማሌ አንድ ቋንቋ የሚናገር ህዝብ ነው እኛ ግን 80 የተለያየ ቋንቋ ያለን የተለያየ እንደ ተለያዩ የጋርደን አባባዎች ውበት የሚሆነን ነገር ያለን ሰው ህዝቦች እንድንጋደድ እስቲ እንደዚህ አይነት አነጋገር ቋንቋችን እንዳያደርግ እሴታችን እንዳያደርግ ያደረገን ከሌላው መጋባታችን ነው እንዴ ከፈረንጅ ጋር እኮ ተጋብቶ የሚኖርልን ሌላው ቀርቶ በሃይማኖት በመልክ በባህል በምን ከማይመስለን ጋር ፍቅር ከያዘን እንጋባለን እንዳው ይቀርታ ይጋብቻ ነጭ ይጋብቻ ትክክለኛ ህጋዊ ትርጉሙ 2 18 አመት በላይ ደረሱ ሰዎች በሁለት በስምምነት የሚያካሄዱት ኮንትራት ነው አሁን በዚህ ኮንትራት ላይ የሁለቱ ስምምነት ነው የብሔር ስምምነት አይደለም የኢኮኖሚ ስምምነት አይደለም የፍቅር ወይም ደግሞ መግባባት ነው እና በዛ ጥለስ ጠልቆ የብሔርን ጉዳይ በጋብቻና በዚህ በሁለት ሰዎች በሚደረግ ኮንትራት ማሰብና ያንን አሁን እነዚህ ምልክቶች እኮ በጣም አደጋ የሚመጣው ደግሞ ሌላ ቀደም ተጠቅሷል ከዚህ ባሱ ነገሮች ደግሞ ቢነገሩ እኛ ግን መቼ ነው እንደነገጠው መቼ ነው የሚገባን ነው ትልቁ ችግር ኢትዮጵያውያኖች አደ ኢንድ ኦፍ ዘ ዴይ ነው ምን ክው ምን ነው ፕሮሰሱ አልቆ ውጤቱ ላይ ነው ምንከራከረው አሁን ይሄ ኮ በጣም የሚያስደነግጥ ፕሮሰስ ነው ውጤትም ነው አክቹአሊ እና በተለይ በከተማዎች ላይ ቀደም ተክሻለው እኔ ደቡብ ተመክሮ ስላለኝ ነው ብዙ የሚበጠበጡ ከተማዎች አይታችሁ ኮ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ አዋሳን ድሬዳዋን እና አዲስ አበባን በመለከት በሄር አልባናቸው በሄር ባንድ በሄር ለዛ ነው ያንን ከተማዎች በበሄር እንዲደረጁ ስለሚፈልግ ነው አሳ መተበጠበጠው ድሬዳዋ መተበጠበጠው እንደዛ ነው ምክንያቱም በብራ በሄራዊ ከተማዎች አይፈልጉም ለክ ብራ በሄራዊ ፓርቲዎችን እንዳሰገዱት ከጫውታው ከብሬ በሄራዊ ከተሞች ካሉ ለነሱም ለቀጣይ ችግር ህብራ በሄራዊ ከተሞችን በተቻለች ለምን ነው አዳማ መቀሌ ባህር ዳር ማይበጠበጡስ ኦልሞስት ወጥ የሆነ በብዛት ባንድ በሄር የተቆጠጠር ስራ ያሉ ናቸው እነዚህ ትናንሽ ከተሞች ጀነገ ወደፊት ኢትዮጵያዊዎች ናቸው አዋሳም ነገ ወደፊት ኢትዮጵያ አዋሳ ነጭ ብያስባለሁ አዲስ አበባን ለተካት ይችላል ድሬዳውም እንደዛው ግን እነሱን ማጥፋት እነሱንም ብቻ አይደለም አዲስ አበባንም ማጥፋት አዲስ አበባ የብሔር ከተማ እንድትሆን ያንድ ብሔር ከተማ እንድትሆን ይሄ ነው አካሄዱና ነገ ደሞ ሌሎች ከተሞች ላይ እንደርሳል ግን እነዚህ ሶስቱን በማየት ምልክቶቹን የተከሰተው ነገር በማየት ጥንቃቄ ለማድረግ ሰዎቻችን ሚነግሩንም ኦን ዘ ግራውንድ ያሉ ሰዎች ሚነግሩትንም ፋክት ተከትለን እንግዲህ አስደንጋጭ ነው ካንዳ ካቱ አንደርጋቸው ጽጌህንን መስማት ቱ ቢ ኦነስት በጣም ሾኪንግ ነው ምክንያቱም ፖለቲካኛ ነው የፖለቲካውን አትሞስፌር ፎርካስት ማድረግ ይችላል አሁን ያለውን ብቻ ሳይሆን ቀጥሎ ሊመጣ የሚችለውንም ፎርካስት አድርጎ ነው የነገረና ያንን ፎርካስት ቀለል አድርገን ባና ይውላል አመሰግናለሁ አብሬ እንግዲህ ላርማቶቻችን ማሳሰቢያ ነግረናል ከዚህ ውይይታችን ይከተላል እንግዲህ አርማቶቻችንም በስልኩጥር 0819100 ይደውላችሁ ሐሳባችሁን ምኞታችሁን ህልማችሁን ራያችሁን እንድትገልጹና ሳስባችሁ መፍቴያችሁን 
መፍቴያቸው ነው እስከ 6 አድር እስከኛ ጋር ቆዩ መብሬ እንግዲህ ሙዚቃ ጋብዘና አንጋብዛለ እንግዲህ ምን አልባት የውይይት ራሳችን አቅጣጫውን በደንብ ስሜት የሚሰጥና ውጤት ላይ የተደመደመ እንዲሆን ምን አልባት አንዲ ኢትዮጵያ ብዙ ሺ ብዙ ሚሊዮን ሐሳቦች አላት ብዙ አቅጣጫዎች አሉ። ግን ሰማው በተወሰነ መልኩ ባለፈው ሳምንትም ለአልማጮቻችን ቃል በገባ ነው መሰረተም በተለይ ለውጥ ፈልጎ ይሄ حزب ብዙ ሞቷል ከ27 አመት ግዙት በኋላ በቃኝ ብሎ ልጆቹን ገብሮ ለውጥ የሚመስል ተስፋ አገኝቷል አንድ አመት ተቆጥሯል በዚህ አንድ አመት ሂደት ውስጥ ምን አገኘን ምን አተረፈ ምን አጣል በዚህ ሂደት ውስጥ ኢትዮጵያችን ከቀጠለች የወደፊት አቅጣጫና መፍቴዋ ምንድነው የሚሆነው ይሄ ምንድነው ይሄ ማህበረሰብ ከዚህ ሀገር በኢትዮጵያ ውጪ ያለው በነጻነት አየር ላይ ቁጭ ብሎ ያለ ማህበረሰብ ምን አይነት መፍቴ ማምጣት ይችላል ምን አልባት መረጃ ያለ ገደብ የሚያገኝ ማህበረሰብ ነው ለብዙ ለውጦችና ለብዙ ክልውናዮች ንቃተ ሊናው ከፍ ያለ ነው ይሄ ማህበረሰብ እያንዳንዱ ይሄን ሬዲዮ የሚያዳምጥ ሰው ከዚህ ንቃተ ሊና በመነሳት የመፍቴ አቅጣጫዎችን እንግዲህ ዶክተር አብይንም سنቃወምም سنከስም سنደግፍም ምክንያታዊ ሆነን ነው አመንኪዮ ኖሮ ነው ይሄንን አመንኪዮ ደግሞ አውጥተን ከማህበረሰቡ ጋር በነጓይበት መፍቴ ያመጣል ዶክተር አብይ ይሄንን ፈጽመዋል በዚህ በዚህ መልካም ጎናቸው አመቱ ስራቸው መልካም ነው እንምንልበት በዚህ ቢቀጥል ሚልና የመፍቴ አቅጣጫ ምን ተቆበት እና ቃለን ከኢምባሲም ጀምሮ የተለያዩ ለመንግስት ቃል አቀባዮች ይሄን ሪዲዮ ያዳምጣሉ ምን አልባት በሃላፊነት سنደውልና हिसाब سنሰጥ ይሄንን አዳምጠው ቃል ለሚያቀብሉ ሰዎችም ለማህበረሰቡ ትምርት ሊሰጥ የሚችሉ ሐሳቦችን መሰንዘር ቢቻል በዚህ በተሳተፉልን ሚል በጣም ጥሩ ሐሳብ ነው ትክክል ነው ምንደግፈው ስለሆነ በሐሳብም እንግዲህ ሶሉሽን በመፍጠርም እኛው ቀድም ያልኩት ነው እኛው ለኛው የኛን ችግር ካልተዋየንበትና መፍቴ ቃል ሰጠነው ማን ነው የሚሰጥልን እና አደረ አስከ 6 አደረ እስከኛ ጋር ቆዩ አሁን ሙዚቃ ጋብዘን
Den Polizei. ولكن 
የምንማርበት የምንታከምበት እቁጥ ብለን ቤታችን ከፍተንዋ የምንጠጣው ከዚ አየትን ቦታ አውሮፓ ምን ስልክ እየደወል ምን ነጋገርበት ሳቸው እዚህ ጋር እንደዚህ እንትን እየተኙ ግን እንደዚህ አይን ለሀገራችን ፋሲሊቲ ነው የሚያዘጋጁ ነበር ማለት ነው ያን ብቻ ማለት ነው ይህ የድል የነጻነት አልጋችን ነው አድዋ ሲዘምቱ በአጋሰስ ተጭኖ አድዋ ድረስ ዘምቷል ንጉሰ ነገስቱን በድል ይዘ መጣ የነጻነት አልጋችን ነው ነጻ በኢትዮጵያ የተወለደች ነው ኢትዮጵያ ብቻ አይደለም እንደኔ እንደኔ መላ ዓለም መላ በአፍሪካ እንዳለ ሆኖ መላ ዓለም የተወለደበት በነጻነት አልጋችን ነው ምክንያቱም ከኢትዮጵያ በስተቀር ሌላ የአፍሪካ ሀገር ነጻ ያልሆነ በቅን ግዛት ያልወደቀ እንዳልነበረ ነው የሚነገረው በርግጥ እንደዚህ በየስናገር አንድ አንድ መጽሐፍቶች እንዳየውት ከሆነ ጽሁፎች አሉ እነዚህ ጽሁፎች ደግሞ በጣም የሚያሳዝን ነገር የሚያሳዝን ነገር ምንድነው ሀገራችን የራሳችን ክብር ቀንስ ሌላ ታሪኩን በልን ሰጀት እንትን ሌላ የአፍሪካ ሀገር ነጻ በቅኝ ግራት ያለው ደቀቅ ነው በመጻፍ ጽሁፍ አገንቻለሁ በትምርት ቤቱ ማርኮ ፍሪ ነገራለሁ በጣም ሰተት ነው እንደዚህ ምሁራኖች ግን ወቀሴ ወይ ደግሞ ክስስ ማለንም ወይ ደግሞ ምጥማት ማጣጣሪያ አይደለም ይታያቸው አድርገዋል ግን በሪሰርች በቁጥ በመናገኘው ጊዜ ግን ይሄን ነገር ከእውነታው ወጭ እንደሆነ እንረዳው ለምን የሚያንተ የሚተጠቀሱ ላይብራናት ላይብራ ደግሞ ንጻ አይደለችም ምንድነው ታሪክ ኮዋላ ያለው ታሪኩ እንደ ወደብ ወይም ደግሞ እንደ ባወርደን መግቢያ ነው ወጪ ወደ አፍሪካ ሰተት ብለ ገብተው እንዚህ አያሙኑቹ ከአፍሪካ ይፈልጉት ወርቁንም ብሩንም ባሪያውንም እንደዚህ እንተናላለ ተሸከመው የሚወስድበት እንደ ወደብ መሽጋገሪያ ነው አድርገ በአግኝት ማለት ስምነት ፈጥረው እንደዚህ አያላሉቹ እቺ አንያዛ ወደ አፍሪካ ገብተን እናደርገው ነገር ሁሉ ነገር በራችን ተሁን ብለ ተስማምቶ እንደ ወር እየተቀበተ ይጣራ ነው እንጂ ነጻ አይደለም ካለ እንዴት ነው ሰውት ከይት መጥቶኝ ከአፍሪካ የተሸጠ እንደ ባሪያ ሆኖ አሜሪካ ነገር ነበር አሜሪካ ነገር የነበረ እንደሆነ ደግሞ ሰው እየገደለ ወደ አይሰበት ሲያሸግረው ተላላሳቸው ተጥሎ ይመራ ተላላሳቸው ተጥሎ ስራቸው ነው ይችላል እንደው ይሄን ጉዳይ ሲያስባጭ ይሁን ይሄ ነው ይሄ ነው ይሄ ነው ይሄ ነው ይሄ ነው ጊዜ በጥራችን በሌላ ማይል ታይትካችን ማይደለብ በእግዚአብሔር ቸርነት ለምን በዚያን ጊዜ ነው አባቶች ምን ይሃል ለምነታቸው ለአንድነታቸው ለፍቅራቸው ምን ይሃል እንደሆነ ይነግረናል ማለት ነው በዚህ ነው በሌሊክና ጣይቱ ከህዝባቸው ጋር የመጀመሪያ የሄድ ለአፍሪካ የነጻነት ሻማ ሆነው ነጻ እንድትወጣ ብራን ያወሩት በሌሊክና ጣይቱ ከህዝባቸው ጋር እና ይሄን ነገር እንደዚህ በምን በየምናገር ግዚህ ሌላው ከሳቸው ጋራ ህይወታቸው ሰውውት መርሳት ይሳውን ያው ንጉሱ ስለተጠቀሱ ማለት ነው ከዚህ አንቀጽል መስቀሎች አሉ እነዚህ መስቀሎች የአክሱም የመስቀል አይነቶች ተብለው ነው የሚጠሩት ወይም ደግሞ የመስቀል መስቀል በግዕዝ መስቀል ማለት መሸከም ማለት ነው መሸከም ስንል መስቀል መሸከም አይደለም በትርጉሙ መስቀሉን በእምነት ለምንኖረው አምላካችን ተሰቅሎ ይላልበት አርማ ማለት የነጻነት ወይም የደንነት አርማ ማለት ክርስቲያኖች መስቀል በሀገራችን ከ400 የመስቀል አይነቶች አሉ። ከነዚህ መካከል ደግሞ ሶስት በጣም ዩኒክ ተብሎ የሚጠሩ ሶስት ናቸው። ያክሱም የወንደር የላሊበላ አሁን የብዙዎቻችን እመጅ ምናድር ወይ ደግሞ የምንገልጽ የምንገልጽ ያክሱም የቦታ የላሊበላ የቦታ እንደዚህ አይነት ሰይመን አይደለም። 
አርባጫችን እንግዲህ ፕሮግራማችን እየቀጠለ ይገኛል ያው የዜና ሰዓት መዳረሻችን እየدرسነው ነው ምናልባት አንድ አምስት ደቂቃዎች አሉ ምናልባት እስኪ ወደ ዜናችን እስከምንቀርብ እንግዲህ አዲስ ስቱዲዮ ባልደረባችን አለ ቢኒ ለዚህ ስቱዲዮ አዲስ ብትሆንም ለሚዲያ ስራዎች አዲስ አይደለም ብዙ አገልግሎቶችን አገር ቤት እንደሰጠ እዚህም ከመጣ በኋላ በራስን በተለያዩ ጎኖች በተለያዩ መንገዶች ላገር ገንቢ ሆነ ተውልድን የሚያነጽ ማህበረሰብን በአስተሳሰብ ልቀት ከፍ የሚያደርጉ ስራዎችን ተሰራቆ ይታልና እንዶ ይሄ ማህበረሰብ በዚህ ስራው ውስጥ አሁን ደግሞ ደኛ መተ ከኛ ጋር መስራ ስትጀምር ምን ይጣበቃል እስቲ እንደው ትንሽ ሰዓት ስኪደርስ ካንተ ጋር ትንሽ እንጨዋት ብዬ ነው እንግዲህ ሚዲያ መሰረታዊ አላማዎች እንዳሉ ሆኖ እሱን በመንገር አድማጮቻችን እናደክማቸው ከምንም በላይ ግን ሚዛናዊ የሆነ መረጃን በመስጠት ሁላችንም አድማጮችም በዚህ ስናደምጥ ድርሻችንን እየተወጣን ነው ብለን ማሰብ ያለብን ዝም ብሎ ሬዲዮን ቲዩኒን አርጎ ማዳመጥ ሳይሆን የሃገርን ጉዳይ ማዳመጥ እንደዚህ ጋር ድርሻን እንደመወጣስ ነው የሚቆጠረውና እዚም ያለን ስቱዲዮ ያለንም ሰዎች ድርሻችንን እየተወጣን ነውና ሁላችንም አንድ ላይ ድርሻችንን سنወጣ ነው የተሻለ ነገር ምን ፈልክ ሆነ በተቻለ አንጻር የተሻሉ ሐሳቦችን በሰው እንቅላቶች ውስጥ መቅረጽ ሐሳብ ተቀርጾ ነው ወደ ድርጊት ሚለወጠው ዛሬ ላይ ምን ያቸው ድርጊቶች መጀመሪያ በሐሳብ ላይ ተቀረጹት ለዛውም በሚዲያ ላይ ተቀረጹት 
ያው እነዛ ኔጌቲቭ ሐሳቦች ሲቀረጹ እኛ የት ነበርን ሌላ ጥያቄ ነው አድማጮቻችንም እኛም ችግር ነበር ብን ብለና እናምናለን አሁን ግን ካውንተር ያደረገን መልካም ሐሳቦችን በመቅረጽ at least for the coming generation የተሻለ ቻገርን ለማስረከብ ሬዲዮኑ ማዳመጥ እንደ የዜግነት ግዴታ ነው ብዬ ነው ማሰበው ላንድ ዜጋ ውጭ ሀገር ለሚኖር ሰው ባለው አቅም እንዴት አድርቻ ሀገር ይብሎ ከኢንተርኔት የሚያገኘው መረጃ አለ ከተለያዩ እንትኖች ሜንስትሪም ሚዲያዎች የሚያገኘው መረጃ አለ ግን እንደዚህ በሳምንት አንድ ሁድን እንደ ሀገር ቤት እየታሰበ እየተጫወተን ብዙም ያጫውት ነገር የለም ነገሩ ቢኖር ብዙ አስፈተን ይጫወታል ነው ያው ወቅቱ ያጫውተን ቢሆንም ግን በቃ ግዴታ ይሄ ነው ይሄንን ዛሬ ማዳመጥ አለብኝ ብለን ያሰበን ቀስ በቀስ ካድማጭነት ደሞ ወደ ባለቤትነት ነው መሻገር ያለብን ምክንያቱም ያገር ጉዳይ ስለምናወራ እነኛ ባለቤት ሌላው ጎረቤት ምንውበት አይደለም እናንተምኛም ባለቤቶች ነን አዲስ ነኝ ብዬ ባስበም ለእናንተ ጆሮ አዲስ ነኝ አዎ እና አብረን እንጓዛለን ብያስ አይ በርግጥ ልክ ነው ምናልባት አድማጮቻችን በዚህ አጋጣሚ ያው ላንተም ነገር ባለቤቶች ናቸው የሚያዳምጡት በነገራችን ለሂ ሬዲዮ ባለቤቱ ህዝቡ ነው እና ያንዳንዱ ሲያዳምጡ በኔነት ስሜት ነው ሐሳቦችም ሲመጡ ወደኛም ሐሳባቸው የሚያደርሱን በባለቤትነት ስሜት በሐላፊነት ስሜት ነው እና ወደፊትም ያው ካንተ ጋር ምንሰራ የሚኖረን ሂደት እርስ በርስ የመማማሪ ማደክ መረጃ ይመቀባበል ቀድማን ያገኘናቸውን ማህበረሰቡ ሊመጥ ነው የሚችሉ መረጃዎችን ለማدرس በተለይ ደግሞ አንተም በተለያየ ስራ ልምዶች ያገኛቸው በትምርት ይቀሰምካቸው ልምዶች ከማህበረሰቦቻችን ጋር መካፈል ፍላጎትም ነው እና ባለቤቱ ህዝብ በተለያየ ጊዜ ታያሁን በሂደት ምናያቸው ስራ አንተኖች አሉና እነዛ አሉ እርግጥ ነው ልክ ነው በጋራ የሚቆም እንት ነው ሁላችንም ሰጪ ብቻ ሳይሆን አንድ አንድ ጊዜ ማህበረሰቡን በሐሳብ በተለያየ ሁኔታዎች አሳብ መስጠት ሲኖርበት ካለ ምንም ገደብ ሐሳብን በጨዋ መልኩ መግለጽና ሐሳብ መስጠት በጋራ ግንዛቤ ወደፊት እንድናድርግ በተለይ ደግሞ አም እንደ መስቀለኛ መንገድ ላይ ያለችን ሀገራችንን ዲያንስ በሐሳብ እዚ ያለ ነው በሐሳብ መግባባትና በዳራውን ሳፋር ገን ባለንበት መድረክ በጋራ መጓዝ መቻላችን በራሱ የሚሰጠው መፍቴ ትልቅ ነው አንድ ጧፍ ይበራል ሁለት ሶስት አራት ሲሆን ጨለማን ይረታል እና ሐሳቦች ከተወሰኑ ቦታ ተነስተው ከዚህ አካባቢ ተነስተው እየሰፋ ሀገረንም መለወጥ ይችላል ከዚህ በፊት ብዙ ሰርተን ብዙ ለውጠና ቃለን ወደፊትም እቺ ሀገር ከኛ የምትጠብቅብን ጉዳይ ሰፊ ናቸው ምናልባት ከዚህና ወጃችን በኋላ ሰፋር ገን ያቷ እንደርጋቸውም ኢንተርቪው በተወሰነ ቀን ጭብላ አድማጮቻችንን አሰማና ከዛ ደግሞ ሰፋር ገን ከናንተ ጋር በተለይ ደግሞ ባሳለፈነው አንድ አመት ውስጥ የነበሩ ስንክርስ ስንክሳሮች ምንድናቸው በአብይ የለውጥ ሂደት ውስጥ ያው ያብይ መንግስት በዘለ ማድ እንለዋለን እንደ መንግስት ወደፊት የሚመጣው በህዝብ የተመረጠው ስኪኖር እንግዲህ ያስያስ ጠለውና ተስፋን እየሰጠን አለ በዶክተር አብይ የሚመረው የለውጥ ሂደት አለና እሱ ጋር ያሉ ዳራዎችና ተስፋዎች ምንድናቸው ወደፊት አብሮ ለመጓዝስ ምንድነው መሆን ያለበት ተቃውሞም ድጋፍም ስናረክ የትኛውን አመክዮ ይዘን የሚሆነው የሚለው አለ ያልተላፈነው ያ አንድ አመት ሂደታቸው በተመለከተ ለጋዝጠኞች የሰጡት መግለጫ አለ እሱንም እንገመግብበት ሂደት ይኖርልና አድማጮቻችን የዜና ወጃችን ከዚህ ቀጥሎ ይቀጥላል ዜናችን አድማጣችሁ እንግዲህ ተበልሰ እንደምንገናኝ ተስፋ አረጋለሁ እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ የተለመደ ግብዣችን ነው እንደምንረፈዳችሁ አድማጮች ከራፋዶ 11 ሰዓት ሆኗል ከኢትዮጵያ ድምጽ ሬዲዮ ሳምንቱ አባይ ዜናዎች ቀጥሎ ይሰማሉ ተናንት ለካ ሄደ ነበር የባልደራስ መከሪው ተጋዝታ መግለጫ የጸጥታ ስጋት መኖሩን ፖሊስ በመግለጹ ተከልክሏል ተባለ በጋዝጠኛ ስከንደር ነገ የሚመረው ባልደራስ መከሪው ተጋዝታ መግለጫ የጸጥታ ስጋት በመኖሩ ፖሊስ መከልከሉን የጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት የፕሬስ ሴክሬተሪያት አቶ ንጉሱ ጥላ ማስተዋወቁ የፕሬስ ሴክሬተሪያቱ ከፈና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ጋር በነበረች ቆይታ አዲስ አበባን በተመለከተ የተለያዩ ሐሳቦች እንዲሁም እንቅስቃሴዎች አሉ ብለዋል የነነም ተከተሎ ተጨባጭ የጸጥታ ስጋት በመኖሩና ወጥቶ ወደ ግጭት ሊያመረ የሚችል በመሆኑ ከስክንድር ነጋና ካመራሮቹ ጋር ፖሊስ ውይይት እንዳደረገ ተናግረዋል በዚህ ሁለትም ለግጭት መንስኤ የሚሆኑ ምልክቶች ይታዩ በመሆኑና እነዚህ ነገሮች በሰላማዊ መንገድ ስርዓት ማሰስ አስፈልግ ሆኖ በመገኘቱ ጋዜጣዊ መግለጫው እንዲቋረጥ በተደረጉን ተናግረዋል ሆኖም በመሰረታዊነት ለጋዜጠኛ መግለጫ መስጠት መከልከል እንደሌለበት የገለጹ ታቶ ንጉሱ 
በወቅታዊ ሁኔታ ፖሊስ ከፍተኛ ተነቃቂ ማድረግና ችግሮችን መከላከል ስላለበት መቆረጡን ተቆመዋል በቀጣይ ግዚያት ከጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት የፕሬስ ሴክሬታሪያት ከጋዝጠኛ ስክንድር ነጋ ጋር በመናገር ጋዝጣ መግለጫ እንደሚዘጋጅ ተናግረዋል የኢትዮጵያ ህዝብ ነገን ቢሆን ሊጣራጣረ ነው የገባም ሲሉ የሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንት ለማማገር ሳተናገሩ በኢትዮጵያ ህዝብ የሚያዋጣው አንድነት መተማመንና መተሳሰብ ነው ህዝቡ ነገን ቢሆን ሊጣራጣረ ነው የገባም ሲሉ የሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንት ለማማገር ሳተናገሩዋል ፕሬዝዳንቱ ኢትዮጵያ ወንድ ሱስ መሆኑን መንግዝም ያላፍረት እናገራለን ብለዋል ፕሬዝዳንቱ በግሉሉ ከሚገኙ ባላፍቶች ጋር በኦክታይ ሁኔታ ላይ ተዋይተዋል በውይይቱ ወቅት ከተሳታፊዎች ፕሬዝዳንቱ በኢትዮጵያ ወንድ ላይ ስላላቸው አቆምና ካማራ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ አደባባይ ጋር ፓርቲያቸው ስላለው ግንኙነት ለተነሳላቸው ጥያቄ ሰፊ ማብራሪያ ያሰጣዋል ተወለማ ከነለ ባልደረቦቻቸው ለኢትዮጵያ አንድነት የሰሩትና የለፉት ዝናና ውቀና በመፈለግ እንዳልሆነም ተናግረዋል ፕሬዝዳንት ለማመቼም ቢሆን ለሀገሪቱ አንድነት እንደሚሰሩ ገልጸው ኢትዮጵያውያን እናቶች ከልጆቻቸው ኩል በጸሎት ሲያሰባቸው እንደነበር ማስተዋሰዋል የኢትዮጵያ ህዝብ መቼም ቢሆን ሊጣራጣራቸው እንደማይገባ ተናግረው በኦሮሚያ ክልል ውስጥ በሚወስኑት ተሰነ የሚከፈማ ማንኛውም አካል ውሳኔያቸው ትክክል ካልሆነ ቢወቅሳቸው እና ቢገስጻቸው እንደሚታረሙ ገልጸዋል አቶ ለማሳ በመሆናቸው በስራ ሄደት ስተት ቢሰሩ ለሀገሪቱ ያበረክቱትን ስራ በዜሮ ማባዛትና ማንነትን መሰረት ያደረገ ዘለፋ መሰንዘር ተገቢ ያለ መሆኑን አስገንዝበዋል በኢትዮጵያ በተለያዩ አካባቢዎች የለት ደራሽ ድጋፍ ፈላጊዎች በመንበረካታቸው የሀገሪቱ የማጣባበቂያ ህልክ ምጭት መመናመኑን የብሔራዊ አደጋ ስካ ስጋት ስራ አማራር ኮሚሽን ገለጸ ይህን ተከተሎ 6 ሚሊዮን ኩንታል ህልከዎች ለማስመጣት ጨረታ ማውጣቱን ኮሚሽኑ አስተውቋል በኢትዮጵያ ሰው ሰራሽ እና የተፈጠሩ አደጋዎች ሲያጋጥሙ ከመጣበቂያ ህልክ ምጭት በማውጣት ጉዳት ለደረሰባቸው ዜጎች እርዳታና ድጋፍ ማድረግ የተለመደ ነው ከጥቂት አመታት ወዲህ በኢትዮጵያ የተለያዩ አካባቢዎች በሚከሰቱ ግጭቶች በርካታ ዜጎች ከቤት ንብረታቸው መፈናቀላቸው ሲታወስ ከ3 ሚሊየን በላይ ሰዎች ተፈናቅለው የለት ደራሽ ድጋፍ እየተደረገላቸው እንደሆነ ተዘግቧል ግዙ ፋብሪካዎችን እና የንግድ ተቋማትን የሚያስተዳድረው የትግራይ መልሶ ማቋቋም ድርጅት ኤፈርት ተጠሪነቱ ለትግራይ ክልል ምክር ቤት እንዲሆን ተወሰነ ኤፈርት በሚል አጽሮት የሚታወቀው በትግራይ እና የተለያዩ የኢትዮጵያ ክፍሎች የሚንቀሳቀሰው የህዋ ድርጅት ንብረት ተጠሪነቱ ለትግራይ ክልል ምክር ቤት እንዲተላለፍ የተደረገው በህዝብ ተደጋጋሚ ጥያቄ መሰረት ነው ተብሏል ኤፈርትን በተመለከተ በተለይም በድርጅቱ ተጠሪነት ጉዳይና የፋይናንስ ግልጽነት ላይ ጥያቄው ሲነሱ ቆይተዋል የህዝባዊ የኔ አርነ ትግራይ መራሮች ኤፈርት በ17 አመቱ የተገለ ዘመናት የተሳተፉ የቀድሞ ታጋዮችና ቤተሰቦቻቸውን ለመደገፍና የትግራይ ክልል ለመልሶ ለመገመት የተቋቋመ የእንደው ድርጅት ነው ይላሉ የሞኖ ግን ኤፈርት በከፍተኛ ንግድ በመሰማራት የሀገሪቱን አርብ በጃዙር የዘረፈ ድርጅት እንደሆነ ሲነገር ቆይቷል በተለይም ከኢትዮጵያ ለማት ባንክና ንግድ ባንክ ያለመያዣ ዋስትና በቢሊዮን የሚቆጠር ብድር በመሰርና ገንዘቡን በአለም መለሰን ባንኮች ለከፍተኛ ችግር ያደረገ መሆኑ ይታወቃል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ አዲስ አበባ የሁሉ ምናት ሲሉ ገለጹ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ አዲስ አበባ የሁሉ ሆነ ያለ ያንዱ ብቻ ናት መባሉ ተከክለ አይደለም ሲሉ ገለጹ አንደኛ አመት የስልጣን ጊዜያቸው መነሻ በማድረግ በወቅታዊ የሀገሪቱ ጉዳይ ላይ ለጋዝጠኞች ወሰጥቶት መግለጫ ዶክተር አብይ ነገለጹት ለገ መንግስቱ የተቀመጠው የሮሚያ ክልል በአዲስ አበባ ላይ ያለ ቴሌቪዥን ተቀመፍ ትግል ይረጋገጥ ይገባል ይህን አሳ ደሞ ሮሞ ብቻ ሳይሆን ሁሉም ሰው ይደግፈው ይገባል ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በሕግ የበላይነት ስለ ክልሎችና በሀገሪቱ ስለ ተከስተው ግጭቶች እንዲሁም በመፈና ቀል ጉዳዮች ላይ ማብራሪ ያሰጣዋል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ያድጋል ለወይ ስለሚባለው ጉዳይ ተጠይቀ ወሰጡት መላሽ ግንባሩ የቀድሞ ጥምረቱ እንዳለና አሁንም ሀገሪቱን እየመራ ያለው ይሄ ጥምረት መሆኑን ገልጸዋል ብዙዎች የተለያየን የሚመስላቸው የዲዩነት ሐሳብ ይስላሉ ነው ብለዋል ይሄም አራቱ ፓርቲዎች በውስጣዊ ውይይት ብቻ ይገድቡት የነበረው ሂደት ቀርቶ ፓርቲዎች የልዩነት አቋማቸውን በአደባባይ መግለጻቸው እንደሆነ ነገልጸውት ያካሄድ ወደፊት የሚቀጠላል ሆኖም ተገበራዊ የሚሆነው በጋራ የወሰነው ሐሳብ ነው ሲሉም ተናግረዋል አዲስ አበባ የሁሉ ሆነ ያለ አንዱ ብቻ ነት መባሉ ተከክለ አይደለም ሲሉ በመደነው ጉዳይ ላይ ያለው ንጥረክም መልክ ለማሲያዝ ሞክረዋል ይህን ሲሉ ግን በሕገ መንግስቱ የተቀመጠው የሮሚያ ክልል በአዲስ አበባ ለት ልዩ ጥቅም አፍትግል ይዘጋጀት ይገባል ለያሉት በኮየ ፈጨ ኮንዶሚኒየም ግንባታ ጋር በተያዘ በአዲስ አበባ እና በኦሮሚያ ክልል ወሰን ያለው ዘግብ ተፈጥቶ ለኮንዶሚኒየም ባለድሎኞች ቤቶቹ እንዲተላለፉ የተሰራ ነው ብለዋል የፌደራል መንግስት ተዳክሟል ለሚለው ጥያቄ በሰጡት መላሽ ደሞ መለኪያ መሆን ያለበት ሀገር ስትወረር መመከት ሲያቀተው ዲፕሎማሲያዊ ስራዎችን በብቃት መመከት አልቸልሲ ሆል አልቸልሲ ሊሆን ይገባል ብለዋል 
በእናቶ በረከት ስሙ መዝገብ የክስ መስረቻ ጊዜ ተፈቅዷል የባደርና ከባቢ ፍርድ ቤት በእናቶ በረከት ስሙ መዝገብ ላቀበክ ተጨማሪ ክስ መስረቻ ጊዜ ፈቅዷል የዋስትና መብት እንደፈቀደላቸው በደጋሚ ጠየቁ ተጠርጣሪዎቹ በክስ መስረቻ ወቅት ጥያቄያቸው እንዲያቀርቡና ከዚያው ግን በማራይ ማብት እንዲቆዩ ችሎቱ አዟል ችሎቱ በነበረከት ጉዳይ ያቀበክ ህጉ በሚፈቅደው ጊዜ ውስጥ ክስ እንዲመሰረት በማዘዝ ተጨማሪ መርመራ ጊዜ መጠየቂያ መስገቡን ዘክቷል የአማራ ክልል የጸረሙስና ኮሚሽን መርማሪ ቡድን ባቶ በረከት ስሙና ባተው ታደ ሰ ካሳ ላይ ሲደርግ የነበረው ምርመራ አጠናቆ ላቃበ ህግ ማስረከቡን ይፋድርጓል ምርመራው ቡድኑ 613 ገጽ የኦዲት ጻባሪ ሰነድ 35 ገጽ ሞያ ያስተያየትና በርካታም ስክሮችና ሰባስቦ ማጠናቀቁንና መዝገቡን ላቃበ ህግ ማስረከቡን ለችሎቱ በጽፉ አቀርባል ላቃበ ህግ የተቀበለውን የምርመራ መዝገብ ተመልክቶ ከስ የመመስረቻ ተጨማሪ ቀናት እንዲፈቀደለት የባህር ዳርና አካባቢ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ተይቋል ችሎቱም በውሎ ባቶ በረከት ስሙና ባቶ ታደሰ ከሳይ ምርመራ መስገብ ላይ ላቀበክ ተጨማሪ ቀናት የክስ መመስረቻ ጊዜ ፈቅዷል የወንጀለኛ ወጭ ሀገ አንቀጻን 199 ነው አንቀጻን ላቀበክ ህግ መመራ መስገቡ መተቀበለ በ15 ቀናት ውስጥ ክስ እንዲመሰረት ይደነግጋል ተጠርጣሪዎች በበኩላቸው አቀበክ ከወንጀልት መርማሪዎች ጋር አብሮ ሲሰራ ቆየ መሆኑን በመግለጽ ለክስ መመስረቻ ተጨማሪ ቀናት ሊፈቀድላቸው ይገባም በሚል ተከራክረዋል የባህር ዳርና ከባቢ ፍርድ ቤት የቤተሰቦቻችንና የኛን መብት ያከበረልና አይደለንም ያሉ ተጠርጣሪዎቹ በክልሉ በሚገኙ ከባህር ዳር ውስጥ ባሉ ፍርድ ቤቶች ጉዳያቸውም እንዲታይላቸው ተቀዋል አቶ በረከት ስሙን በግል ተበቃይ ማቆም መብታቸው እንዲከበርላቸው ለችሎቱ ጥያቄያቸውን አቀረበዋል የሳምንቱ አበዜናዎች በዚሁ ተጠናቀዋል ከቀሪ ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታ
ሲሰጥ ነው አሁን ከመተጋገኑት ስትግል ለየት ያለ ወይ አዳዲስ ተግዳሮቶች አዳዲስ ቻሌንጆች ተፈጠሩልኝ ምንድነው ተስፋችሁምን ላይ ነው አሁን የገለጽከልኝና አይነቱ ኔታ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ እናንተ በዚህ መልኩ ተሰባስባችሁ አንድ ፓርቲ ፈጥራችሁ ለመሄድ እየተሞከረ ነው ያለው በቅርብ ጊዜ ሆነ አለው ቢባለውና እሄን እንስቲ እንደው ዲያስፖራው እንዲገባው ምንስ ማድረግ እንዳለበት እሄ እስቲሱን በትገልጽልኝ እንግዲህ በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ነው ስቲል እየሰራን ያለነው ህብረት ብሔራዊ የነበሩ ወይም የነበሩ ፓርቲዎች ጋራ ያው ህብረት ብሔራዊ የሆኑት ዝግመት ላይ ተመስረተ ምን ነው ፖለቲካዊ ልዩነት ያለው ማለት ነው ማንንም ሰው ዘሩን ሳይለየ የፖለቲካ ድርጅት አባላ አርቆ አስተት ኮሜቲንም ደረጃ እዚህ እስከመረጠው ድረስ ለድርጅት የሚሆን በአገር ደረጃ ከዛም በለን ተካፋር ከሙርሲ ምን ታቄት ቦታ ያገሪቷም ወይ ምን ይችላል ለተጠቀመው የተከፈተ ደረጃ የታው በዚህ ላይ ተማቁ ፖለቲካ ድርጅቶች አሁን አምስት ደርሰናል ወዳት ፓርቲ ምስራታ ይሄድ ነው ቁጥራችን ሊበረክት ይችላል ያለው ይሄ የራሱ የሆነ ትግል የሚያደርግበት ጉልበት ሰጥዋል ያለው ስለዚህ ድርጅት ተከመሆን ሌላው ግን አንድ ነገር መታወቅ ያለበት ትልቁ ነገር ወጭ ያለው ወጭያችን ማወቅ ያለባቸው ምሬት ላይ ያለው ሪያሊቲ ያለው ሪያሊቲ ይሄ ኦርዲነሪ ህዝብ የደሃው ህዝብ በሚሊዮን ከሶማሊያ ተፈናቀሉ መቶሺ ከበንሻንጉል ተፈናቀሉ 27 አመት ሙሉ የዘር ጥቃትና የዘር ሰለባና መፈናቀል ሲወጡ የነበረ አማራ ተክላላ ህዝብ በሌሎችም ቦታዎች ላይ ያፋር ከ ሶማሊዎች ጋር የሚያደርጋቸው ምግጭቶች ተወስተው ከይሳዎች ጋራ በጥንቃቄዎች እና ኦሮሞን ተክላላ ብትወስ የዚህ ቁጥር ኦርዲነሪ ህዝቡ ጋር ኢቨን ትግራይ እየሰር ቤት መነበርኩበት ሰዓት ላይ በትግራይ ህዝብ ኦርዲነሪ በተለያዩ ቦታዎች ሲኖር ወይ ነበርው ህዝብ ላይ የደረሰበትን ከዘር ጋር ተያይዞ ነገር ከተመለከተው አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ ዛሬ ትግራይ ተወላጆች ትግሬኛ መናገር በማይችሉ በታይ ቡና ቤት ከብተው የመቀመጠነት ሁኔታ ውስጥ የገቡበትና እንደ አንድ ምንም ነገር ውስጥ ያልገቡ የትግራይ ተወላጆች ቤታቸውን ሸጣው እስከመሄድ ይደረሱ የቤት መሸጥ የሚል ነገር በትግራይ ለትግራይ ሰዎች ብቻ አይደለም በተለይ ከተቦች ውስጥ ገና ለገና የኢትኒክ ክሊንዚንግ ያለ ተደረገ ሊመጣ ይችላል ብለው አቅም ያላቸ ሰዎች ቤትና ንብረት እስከመሸጥ ሸጥ ይሄዱ ያለበት ሁኔታ አለ። በዚህ ደረጃ ያለው ንፍዝ በጠቅላላ ከተመለከተው የዘር ፖለቲካው አልጠቀመኝም የሚለው ያግሬቷ ህዝብ ከ90 አመት በላይ ሊሆን ይችላል ያለ። ትልቁ ችግር ሆነው እዚህ አይነት ዋክ ህዝብ ጋር መድረስ እንዳትችል በማድረግ ማስቆም ያደው ኃይል ቁጥቁትን ሽ ቢሆንም ብዙ ካፓሲቲ ያለው ካፓሲቲ ቤት ነው ያለው እያንዳንዱ ክልል በትግራይ ታንሰተህ በዘር የተደረገ ክልል መሆኑ አይደለም በዘር የተደረገ ፓርቲ መፈጠሩ አይደለም ትጥቂት እነዚህ ኃይሎች የተደረገ ምድሻ የተደረገ ደንነት ልዩ ኃይል ፖሊስ አላቸው እያንዳንዱ ክልል በሚሊዮኖች ይሄዳል ያለው የትግራይ በሚሊዮን አልፈዋል ምድሻው ብቻ ነው የተወለደ ይላል ሌሎች ክልሎችም አሁንም በዚያ ወራን ባለንበት ሰዓት ላይ ያንን ቁጥር ጋ ለመድረስ የተለያየ ስልጣና የተለያየ ግራጁዌሽን ያደርጋል ልዩ ኃይላቸው ፖሊሳቸው ምን አቸው የቸመው የነሱን ያህል አድቫንቴጅ ስለሌላቸው መስታሪያ የማግኘት አንዳንዶቹ ካባሉ ሀብት ፖሊያን የዘመን ያፈሩ ሰዎች መስታሪያ ገዢዎች ሆኑ በፍጥነት አተፈጥሯል ያለ በመቶሽ ወጭ የሚቆጠር እንደህነት ኃይል ይለው ክልል ይለው ይሄንን ኃይል ነው እየተጠቀሙ በተለያየ መንገድ አሁን የምንለውን የፖለቲካ እንቅስቃሴ በተለያዩ ቦታዎች ላይ እንዳይኖር አይተን ወልና ሰላ ላይ ጅማ ላይ ኮስአና ላይ ያየ ነው ፖሊስ ላይ ተጠቅሞት ያለው ያ ከባቢው ያ ክልሉን ሰራዊት የክልሉን ደህነት የክልሉን ኃይል ነው የሚጠቀሙት ያለው እና ሶስት አይነት ነገር ነው በየክልሎቹ ይያየን ያለ እንደኛ እሃ ደግሞ አቅሩ ውስጥ ያለው መጀመሪያ ከነበረው በዘር ላይ የሆነ ድርጅት አለ እሱ የደም ፖለቲካ ጄኑን የሆነ ዲሞክራሲ ይኖራል አገሪቱ ኮስሎ ስለሰጋ ተጥላላ ይነቀናል ተጥላላ ከሁሉ ነገር ብሎ ሰክቷል ያለው ሌላ ተቋሚ ሆኖ የዛ ድርጅት አለ ንዚም ተመሳሳይ የሆነ ስጋት አላቸው አስፈላጊ ሆኖ ሲያገኙት ሁለቱ ግንባር የሚፈጥሩበት ሁኔታ በሁሉም ክልሎች እና መካከለ ላይ የታጠቀ ኃይል ሁለቱንም የሚያገለግልበትም ሁኔታ አለ እንደገና በወያኔ ዘመን የከበሩ ሀብታሞች እነዚህን ኃይሎች መጠቀም የሚችሉበትን ፋይናንስ እና ይሄ ጀሌ የሆነ ስፋት ያለው መንቀሳቀስ የሚያስፈልግ ኃይል ባስፈልገበት ሰዓት ላይ ኢሱዙ አክራቢዎች ትክራ ካክራቢዎች ፋይናንስ አድራጊዎች ሆነበት ሁኔታ ይሄ በፋክት ደረጃ በብዙ ክልሎች ያየነውና 
በዝርዝር እንደውም ለሚመለከቱ አካላት ያቀርብ ነው እነሱ ከኛ በላይ መረጃ አላቸው ሁለቲ እንግዲህ ይሄንን አይነቱ ነገር ዝምብለ በዚህ ደረጃ ጠንክረዋልና በዚህ ደረጃ ችግር ፈጥረዋልና ይያጣጥፋት መለከት ነው ያለው ዋን ነው ህዝብ ውስጥ ያለው አመለካከት እድልና ግዜ ቢያገኝ ይሄን ነገር ፖለቲካ ከሀገር አምሹር እየጠለይ እንደሚያደርግ ግጥኛ ነኝ ያለው አሁን ቀድሞ ይነገር ኦርድነሪ ነው ህዝብ ካገር እንዲነቀልለት እንደሚፈልግ ይሄ እትግራይ ህዝብ ይጠየቅ እርግጠኛ ነኝ እንዲህ አይነት ሰቀቀል ውስጥ ገብተን ከምንኖር ሌላው ሌላው ወጣች በሌላ መንገድ ይከበራል እኛ ደግሞ አስቀምጣናል ነው ገብተዋል ያለው የቋንቋን የባህልን ራስን በራስ የማስተዳደር ነገር በዚህ ደረጃ በዘር ሳይፋጠጥ መከበር የሚችልበት ፌደራል ፍራት ማምጣት ይችላል ያለው የባለም ታሪክ ፌደራል ህዝብ ውስጥ ተደርጎ የማይጠወቅ የፌደራል መንግስቱን ጉልበት የሚበልጡ ክልሎች የታጠቁ ክልሎች ያሉበት አገር ኢትዮጵያ ብቻ ናት ሆነ ተገኝ ይችላል ይሄ ሬሲፒው ለሀገር በመታተንም ነው በዚህ አይነት መንገድ የታጠቀ ወገንተኝነት ያለው በዘር የተራጭ ኃይል ባለበት አገር ላይ ዴሞክራሲን ተግባራ ነው ሆነ አይችልም ያለው ምክንያቱም ዴሞክራሲና ነጻ ተቋማት የተሳሰሩ ናቸው ተብሎ የፌደራል መንግስቱን ሰራዊ ደህንነት ምርጫ ወርድ ደህንነት አለማድረግ የተሞከረ ሺ ግዜ ሱ ነጻ ብታደርግ ምርጫ ያለው ወረዳ ያለው በክልሎች እጅ ነው ክልሎች አካባቢ ደግሞ አይን ባወጣ ደረጃ ወገንተኛ ሆኖ በዘር የተራጨ አራት አይነት ትጥቂ ያለው አምስተኛ በዘር የተራጨ ሚዲያ አላጭ ይሄ የሁሉ ነገር ይሄንን ነገር በመጀመሪያኛ ወላ ታክል መደረግ ይችላል መጀመሪያው ወደ ምርጫ ወደ ሰላም ማረጋጋት ወለን ነበር ግን አሁን ስንመለከተው ስትራክቸራል የሆነ ፕሮብለሙ ከዚህ ነገር ጋር የታዘ ነው ይሄንን አንድ አይነት ክልባት ጻያገኝ አገርም ማይኖርም ዴሞክራሲ ማይኖርም ስለዚህ ስለ ምርጫ ማውራት የማይቻልበት ሁኔታ ውስጥ ተጥፋል ባይ ነኝ ና በውጪ የሚገኙት ወገኖቻችን ይሄንን ከረስተው ይሄንን ነገር ለማስቆም ጠረት ከሚያደርጉ ኃይሎች ነው ምላሎ ተላይፋሉ ሺ ተሳሰበ ምጣፈችን አይቀርም ያለ ተጠናከረ ቦታ ይኖራል ብዬ ነው ማስቦ አንዳንዶቹ ወገራ ቢራ ይሆኑ በተለይ የተንካላ ምክንያት አንድ ላይ መሆን የማይፈልጉ ኃይሎች አገሪቱ ያለች በትግል ጥቅ ጥቅ አሳሳብ ይሆነ ተሲረዱ ሞር የተሰባሰቡ ይመጣሉ የሚል ምነት ያለኝ መጨረሻ ላይ ከፋም ለማም ከፋም ለማም ምን እየከታች ያለውን አካል ነው ወንድስ ወኩል ያለው ከዚህ ጉዳይ ጋር በተለየ መንገድ ኮሚኒኬት አደርጋለሁኛለሁ አንድ በርግጠኝነት ለማናገር የሚችለው ስለ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ በዚህ ያ ይሄ ነገር አገር እንደሚያጠፋ በደም ቢያቃለ ያለው ጉልበትን አቀም ነው የሚያስፈልገው ያለው ያንን ጉልበትን አቀም እሱ ማግኘት የሚችልበት ሁኔታ መፍጠር አገሪቷን አንዱ መታደል የሉጭ ምንድነው እንደ በህዝብ ወደ በኩል የሚሰራው በጥቁስ በኩል የሚሰራው ውጪ ባለው የሚሰራው አንድ ላይ ሆኖ ማለት ነው እሄንና እሄንን የሎት ኃይለ መንግስት ላይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያለውን አቋምና አምነት ስለማቅ ያለንም አሁን ይሄንን አገር ካደጋ ማዳን የሚያስችል ከደካማም ቢሆን አቅም ፌደራል መንግስት የሚባለውን የሚቆጣጣረው ሱ በመሆኑ የተነሳ ያቅም ችግር እንዳለ ስለማቅ ነው ይሄንን የኛ ድጋፍ የድቀዝናለ ያገሪቱ አስዝብ ድጋፍ የሚያስፈልገው ኮንክሪት በሆነ መልኩ እንደ እነዚህኛዎቹ ወተደራጅ የመንግስት ሆኖ ነው ይሄዱት ያለው ወተደራጅ የሚዳይ ይዘዋል ያለው ለሰሲላቸው ተጥቅም ያውጡበት ሁኔታ ውስጥ ገብተዋል ያለው ስለዚህ ያገሪቷን ጠቅላል ላይ ዘር ፖለቲካ ያስመረረውን ህዝብ በውጭ ሀገር ህንና ደጋ የሚረዳውን ህዝብ የፖለቲካ ድርጅቶች በመሆኑ ወደ ናሽናል ሳልቬሽን አይነት አገር የማዳን እንቅስቀሳ እንጂ የዲሞክራሲ እንቅስቀሳ የማይደረግ ከዚህ በኋላ ሀገሪቱ አስመደረግ የሚችል የሚለም ተስፋ ያለኝ ያለው ፖርስ መደረጅ የተቀየቀ ያለው ይታል ተደረጅ ህዝብ በጣም ባለገ የሆኑ አነስተኛ ጉልበት ባላቸው ኃይሎች በቀላሉ ነው ሊመጣ የሚችለው ስለዚህ በውጪም በተደረጅ የመንገድ አገር ቤትም በተደረጅ የመንገድ ቀደም ያልኩን በጎ የሆነ እይታ ለሀገሪቱ ያላቸው ኃይሎች ተሰባስበው ባንድ ላይ መቆም ያለባቸው ሁኔታ ነው በዊሊ ሊሊ ይሄ በእንደ ወለም ዘለም በወለም ዘለም የኢትዮጵያ ችግር ምን የፈታበት ደረጃ ላይ ደርሷል ስለዚህ የለውጥ ኃይሎች በሙሉ የሚባሉት ለስለ ፍቅር ስለ ምርጫ ስለ ምን የሚሉት ነገር በተወሰነ ጊዜ ያረጋግ ባደረገው ያ መኖር የሚችለው አገር የሚባል ነገር ሲኖር ነው በሚልነት ላይ አገር እንዴት ይኖራል አገር እንድትኖር ምን ማድረግ ይገባናል አገር እንዳትኖር ያደረጋ ያለው ነገር ምንድነው የሚለው ላይ ለመግባባት እና ይሄንን ችግር ለመቅረፍ በጋራ መስራት ይኖርባቸዋል ይሄ ነው ማስባለው
አቶ አንደረጋቸው ጽጌ ነበሩ ይሄን የተናገሩት ለነጻነት ለኢትዮጵያ ሬዲዮ የሰጡት ኢንተርቪው ነው ቀንጨብ ባርገን እንድታዳምጡት ያደረግ ነው እንግዲህ አድማጮቻችን ፕሮግራማችን እስከ 6 ሰዓት ድረስ ይቆያል በዚህ ሰዓት ውስጥ በ08:19 10:00 ይደወላችሁ ሀገር ማዳን ማለት ምንድነው በውጭ የሚኖሩት ኢትዮጵያኖች ምንድነው ማድረግ ያለባቸው እዚሁ ኢንተርቪው ላይ አቶ አንዳርጋቸው አላሰማናቸው ምንጂ በእንግዲህ ጥረት ምክንያት በዘር የተደረደሩ ዘርን ምክንያት አድርገው ለመክበር ህዝቡን እሳት ውስጥ ለመክተት የተዘጋጁ ሆዳሞይ ትናንሽ ባለስልጣኖች አሉ እነዚህ የሚ ቶዮታ ክሩዘር መኪና ይዛሉ ያን ነው የሚሯሯጡት ሀብት ያስባስባሉ አውሮፓና አሜሪካ ለስራ ያሉ ይወጡና ገንዘብ አስቀምጠው ይመጣሉ ህዝቡን ግን ሃይ ሃይ ያሉ እንዲነሳ ያደርጋሉ እነሱ ችግሩ ሲነሳ ሰዓት ውስጥ ያስገቡትና እነሱ አብታቸውን ያጠራጠሙት ለበብላት መጥፋታቸው አይቀርም እንደነዚህ ናቸው ያየናቸው እንዲህ አይነት ፍጥረቶች ናቸውና ይሄ በውጭ ያለው ኃይል ይሄንን እንዲህ አይነቱ አደጋ ኢትዮጵያ ላይ ስላንጃበበ ይሄን ነገር ሊያስበት ይገባል ብለዋል ምን ትላላችሁ ቢንያም ምን ትላለህ እሺ አመሰግናለሁ እኔ መሰረታዊ ያው የሳቸው እንደ ንግግር አዳምጠናል ኢንተርቪውን አዳምጠናል ችግሩ የገባበትን ቀዳዳ ሳይሸፍን አንድ ሰው ችግር ቢኖርበት በመስኮት የገባው ንፋስ መስኮቱን ካልዘጋው ንፋሱ መግባቱ አይቀርምና አዎ ሀገር መዳን አለበት የሚቀድመውሱ ነው ግን የዚህ ሁሉ ችግር መንሴው እኔ በኔ ምልከታ ህገ መንግስታዊ ስትራክቸሩን ሰዎችን መቀየር ምናም ሳይሆን ህገ መንግስቱ በብሄር እንዲደረጅ ሰዎችን በብሄር ማነታቸው እንዲያቅ የገለሰብ ለነጻነት ሚለውን ወደ ቡድን ነጻነት ስላዞረው እነዚህ እነዚህ ነገሮች ካልተተካከሉ አዎ በኃይል በትግል በፕሮፖጋንዳ አገርን ማቆየት እንችላለን ነገር ግን መሰረታዊ የሆነውን ነገር መቀየር ነው የመጀመሪያው መንግስት ስራ ሆነ ያለበት ይሄንን አወቃቀር ቀይሮ የዜግነት ፖለቲካ ሰዎች በማንነታቸው በበራ በበርነት ሳይሆን በግለሰብነታቸው ሐሳባቸው መግለጽ ይችላሉ ሲደራጁ የዛን ጊዜ ለውጥ ይኖራል ካለ በዛ ግን በበህር ማንነት ላይ ተደራጅ ተናሁንም ቢሆን ለውጥ መናመጣው ለውጥ ከአንድ በህር ማንነት ወደ ሌላ በህር ማንነት ነው የሚደው ወደ አንድነት ለመምጣት አይደለም እየተከዳ ያለው እና ግዛለን እንሳተፋለን ነገር ግን ወደ አንድነት የሚያመጣን የበር ፖለቲካል መተው ነው ያ ደግሞ መሰረታዊ ችግሩ ህገ መንግስቱ ነው ብዬ ነው ማሰው በጣም ጥሩ ቢንያ ማድማጭ አለን መሰለኝ እስቲ ያድማጭ አሎ አሎ ተላፍጥልክ ለን ራዶ አስቀጥሁን ኦኬ እንዳንተ አጠቃላይ አስተያየት ለመስጠት በዚህ ላይ ባለፈው በዚህ ለውጥ በአንድ አመት ውስጥ መንግስት ጠቅላይ ሚኒስተር ዶክተር አብይ አህመድ ብዙ ነገር ተሰፋል ተፈካካሪ ድርጅቶች በዲፕሎማሲው ከጎረቤት ሀገሮች ጋር ሌሎችን ብዙ ነገሮች ተፈርተዋል ነገር ግን አሁን ከፍተኛው ችግር ከታች ያሉት ከፍተኛ አሁን አፋንዳርጋቸው እንደገለጹ ከፍተኛው በደል እየፈጸሙ ያሉት ከታች ያሉት አስተዳደሮች ነው ለመፈናቀል እስከ መኖሪያው በመሰደድ የርስ ራስ ብቻቶች እየተባባጣ ሄደው ያ ነው ያን ደግሞ ከፍተኛ መንግስት እንደው አሁን በቅርብ ራስ ላይ አንዳንድ ነገሮች ግራ እየተጋባ ነው የሚፈታ አለ ለምሳሌ የደብሔር የደብሔር ከኞች ድርጅት አለ አንዳንድ አክቲቪስቶችም የተለያየ ሰዎች ህዝብን ወደ ሁከት ውስጥ መስጠት ገስ ራስ ብቻቱን ያፋፋሙ ያሉ አሉ ነገር ግን ባለፈው በጠቅላይ ሚኒስትሩ በስክንድና ጋላ የሰጡትን አስተያየት ምን ተመርኩቶ እንደሆነ እንደምንጨሽሉ እንደሆነ ለነግግ ላይ ገባኝ አክቲቪስት ባይ መስተ ማብራት አስተስንደ አንስተው ተነበሩት ያ ባለ አደራ በሚለው ላይ በስፖርት ውስጥ ነው በወጣቶች ላይ ዲሳባ ይለበሩ ብቻትን በማቶገት በስፖርት ላይ ተነስተው ሁከት እንዳይጠጣ ሌሎች ወጣቶችን ሁከት ለማንሳፋት ስለዚህ ብቻት የሚያደርጉትም በማገር አዲስ አበባ ላይ በህግ ሳይመረተ ተጫኑን ያዲስ አበባን ክንቲባንም ህግ ፍርአት በማፍያት በግብ የቀረቡ አሉ ከ8000 ከ10000 መጣዋቂያ በየክፍለ ከተማ ላይ ሊከፋፈሉ ሲሉ ባባይ ሚዲያ በግብ የቀረበ 
ታቾም ያዩት ይመስላል ይሄን በነገር ህግ እንዲስራት እንዲይ በጋይ መንገድ እየተከታተለ ያለብን ለዚህ ዲሞክራሲና ለሰባዊ መብት መከበር ለመንግስት ገዛ የሚያደርግ ላይ ጦርነትን ከፍታለ ምንል አነጋገር በጣም አፋፍራል ምንቱን መልክቱ ግብጽ እንደኔ እንደግን ለፈበገባኝ ጦርነት መከፈት ያለበት ህዝብ በማፈናቀል ህዝብ በመበደል ላይ ያሉ በፈገታ ላይ በጉራዩ ሌሎች ላይ እንደዚህ ባሉት ላይ ነው ጦርነት መከፈት ያለበት በሰላማዊ መንገድ ከፍቃት የሚያደርግ ላይ ለውጥ ንገባ በሚያደርግ ላይ ዲሞክራሲ ያስፈራ ይችላል እንደ መንግስት ያፈራ የሚችል እንደ ህዝብ የሚያዝ ያፈራ የሚችል ሜታ ቆንጨራና ምስማር ዞሩ ላይ ጣዝ ያፈራ ባንዲራ ይዞ ያቀበጨበ ይወጣ ህዝብ መንግስትንም ሊያፈራው ህዝብንም ሊያፈራው ይችላል ስለዚህ ብዙ ነገሮች ቢሰሩ ማሁን ከበታች ከፍተኛ ችግሮች አሉ መንግስት ደግሞ በጥም ሆነ ይሄን ነገር የሚያይበትና ርምጃ የሚወስበት ነገር ካላደረገ አቶ አንዳንዳቹ እንዳሉት ስጋትን ከፍሳም የተቀላቀለበት ነው እንደውም ካለፈው ለማን እንደገና የባሰ ሌላ ድክርች ለማውጥ እንዳንገባ ነፍስ በትልቂት አቶ አንዳንዳቹ እንዳሉ እንዳንገባ ስጋቱን ከፍሳም እኛም ደቆች ያለን ደግሞ በእንደዚህ ሰላማዊ ነገር ሰላማዊ ህዝብ የመረጋጋት ተራ የተፈናቀሉትንና ሌሎችን በቁጣቁስና በገንዘብ ዳታ ለማድረግ ተጠናክረን መስራት አለብንና ስጋቱን ተፍፋም አለባውን ሰዓት የሚለው ያንደ እንደግል ለሰበ አስተያየት መስጠት መፈልጋው አመሰግናለሁ እና መሰግናለን እንግዲህ አድማጮቻችን እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ በ0819100 መልክታችሁን አስተላልፉልን እንግዲህ ጥያቄው ስጋቶቹ አሉ እንዳሉ ሆነው አንቶ አንደርጋቸውም ሲናገሩ እንደሰማ ነው አማራጭ የለንም አብይ ናቸው ለጊዜው ኦፍ ኮርስ በአንድ ሰው ላይ እንትም ማለት ጥሩ አይደለም ግን ቢሆንም ከተጨባጭ ሁኔታ سنነሳ እኔ እስከሚገባኝ ከልባቸው የሚፈልጉት የሚመኙትም የኢትዮጵያን አንድነትና የህزب አንኩልነት ነው እኚህ ሰውዬ ግን ግን ታክቲካል አንዳንድ ጊዜ ማፈግፈግ ሊኖር ይችላል በትግል ላይ ሁለት ትግራ አለኝ ብለ ሁለት ዛፍ ላይ አጥጣም ወይም ደግሞ ጣላትህ ታንክ ይዞ ሲመጣ ዘራፍ አቋሜን አልተውም ብለ በባዶጅ ባንድራ ይዘህ ታንኩ ጋር አትተናነቅም ምናልባት የሚባለውነት ከሆነና እኚህ ሰውዬ የአላማቸውን የሚያሰናክሉባቸው ሰው ተጠናክረው ስላዩ ከነሱ ጋር ግብ ግብ በፈጥር ምናልባት የጀመርኩትንም ግማሽ በእንኳን ሳላስቀደው ሊበላሽብኝ ይችላል ብለው አንዳን ነገሮችን ታክቲካሊ ለቀቅ የሚያደርጉስ ከሆነስ ይሄን ብለን ብናስብስ ይሄን ደግሞ ካልን በኋላ ኦኬ ለተወሰነ ጊዜ አሁን አንድ አድማጭ በስልክ ደውለው ካበደ ሰው ጋር አብሮ ማበዳ ያስፈልግም ብለዋል ይሄም ነጥብ ይያዝልኝ ብለዋል ትክክል ነው ሰው ስላበደ አብሮ ማበዳ ያስፈልግም ግን ያ እብድ ደግሞ ቀጥ ብለው የሚፈልገው ነገር በሙሉ ትክክል ዓለም ሆኑ ሁሉም ነገር እሱ እንደሚፈልገው እንደማይሆንና ባብላጫው ኖርማል ሰው የሚለው ይሄ ነው ብሎ የሚነግረው ከለለ እብድነቱን መቀጠሉ አይቀርም በሀገራችን አባባል አለ እብድናውሻ ሲሮጡለት ይብስበታል ሶ እነዚህ እብዶች መቆም የሚሰሩ ስራ መቆም አለበት ብሎ በሰላም መንገድ በሰላማዊ መንገድ ህዝብ መንግስ በሚፈልገው አይነት መንገድ ይሄንን የብዶቹን ስራ የሚቃወመውን ሰው መንግስት ራሱ አትናገር አትጋገር ካለው አሁን ሌላ ትርጣሪ ውስጥ ይገባል እንገባለን ምንድነው ምክንያቱ ኦኬ ደጋፊዎችንን የምትፈልገውን እንረዳለን በተቻለን እነዚህ ግን እየገደሉ ነው ያባረሩ ነው እንዲያረጉን ነው ይቁምልን ይሄ ደግሞ በ በአላማ ደረጃ ትክክልም አይደለም የሚነሳው እገሌ እቺ ቦታ የኛ ነች እናንተ አይደላችሁም ወጡ እነዚህ ይሄ ትክክል አይደለም አንተ መንግስት ላልከው አላማ ይጋጫል እኛ ያንተ ረዳትንን ብለው ሲወጡ የለም አትናገሩ አትጋገሩ ዝም ብላችሁ ተፈጩ ማለት ምን አመጣው የታክቲክ ሙቭመንት ሙቭ ነው ወይስ ሌላ የተደበቀ አላማ ነው ይሄንን ነው ማውቅ እኛም እንደ ሚዲያ 
ማወቅና ማሳወቅ የምንፈልገው ይሄንን ነው ምክንያቱም የሚነገረውና የሚሰራው በተመጣ እንዶ በተወሰነ ደረጃ መመሳሰል መቻል አለበት አለ በለዚያ ሌላው ቀርቶ ለምሳሌ አዲስ አበባ ነው ሰን ሆነ የባላደራ የነስክንድር ጥያቄ ወጣቱ ተሰብስቦ የደገፋቸው ነው አዲስ አበባ ወጣት እንዶ ባይሆን እንኳን ባይሆን እንኳን በሕገ መንግስቱ መሰረት ማንኛውም ኢትዮጵያዊ የመናገር የመሰብሰብ የመደራጀት መብት አለው ይላል የአቶ የዶክተር አብይ መንግስትኛ የደገፍ ነው አሁንም የምንደግፈው መንግስት ደግሞ ያንን ስራ ላይ ለመዋል የመጣ ኃይል ነው ታዲያ እንዴት አርጎ ነው ዛሬ በሕገ መንግስቱ ላይ ተቀመጠውን መደራጀት መሰብሰብ መናገር መብት ነው የሚለውን ለማስ ስራ ላይ ለመዋል የመጣው መንግስት በሰላማዊ መንገድ ይሄንን ከናንተ ጋር ሆኘ እናንተም የምትፈልጉነትን አንድነትና ፍቅር ተጋለለታል የሚለው የታባካንተ እንዲህ ምትል ከሆነ ደምናፍ እንትን እንገ እንትን ጦርነትና ራስ እንገባለት ምን አመጣው አንዳንድ አልማጮች ወይም አንዳንድ ታዛቢዎች ምን ይላሉ ኖ ባሁን እግዚአብሔርና መንካት የለብንም ይላሉ እኛም ደስ ይለናል መንካትም ማንፈልግም ግን ኡነተኛ ዘመድ ኡነተኛ ወዳጅ መቼ ነው የምታቀው በችግር ጊዜ ይሄ አደጋስ አደጋ የሚያመጣ ስራት ተሰራ ተው ይሄ አያዋጣንም ለረጅሙ ብሎ የሚነግር ነው እንጂ ይሄ ዝም ብሎ አሰሱን ገሰሱን እንትን ይያሉ የሰበሰቡ የሚያጨበጭም ዘመድ አይሆንም ችግር ሲመጣ እኛ ካሁኑ ምን ነው ምን ነው የስ ያላቢ ያቢና አብይ ጓዶች ለኛ ባሁን ጊዜ ወሳኞች ናቸው ድጋፉ ግን ያን سنል የሚሰሩትን የሚታዩት በመድር ላይ ያሉት የሚያስደግጡ ነገሮች ተው ይሄ ትክክል አይደለም ብሎ መናገር ከኛ የሚተበክ ነው እንደው ታሪክ ታቃላችሁ ኢትዮጵያ ምን ተረት አለ ሴትየዋ ልጅዋ ተመጀመሪያ እንቁላል ሲሰርቅ ዝም ከዛ ዶሮ ሲሰርቅ ዝም በግ ሲሰርቅ ዝም በሬ ሲሰርቅ ዝም መጨረሻ ላይ ሽፍታ ሆኖ ሰው ሲገል ተያዘና ሲሰከል እየየ ያዙኝ ልቀቁኝ አለች ምንድን ነው ያለው ልጅ ማየ ገና ያን ጊዜ እንቁላል ሲሰርቅ በትነግሪኝ ኖሮ በትመክሪኝ ኖሮ ይሻለኝ ነበር አሁን ካለቀ በኋላ ምን ማጋል እኛም ዶክተር አብይ እንደ አይነቶቹን ለኔ በጣም ግራ ያጋባኝ ትናንትና ፖሊስ መጥቶ ማን አትሰለፉ ማን ነው መግለጫ አትሰጡም ነው አትሰለፉ ማን መግለጫ አትሰጡም ያው ማሽ ፍቃድ የማይጠይቀም መግለጫ መስጠት ያውም ደግሞ አዳራሽ ውስጥ ተከልክሏል ማን ነው ከለከለው አናውቅም ማን ነው ከለከለው ከከፍተኛ በላይ ባል ስልጣን ነው ትንሽ ቆይቶ ከውጭ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ቢሮ አቶ ንጉሱ ጥላሁን አቶ ንጉሱ ጥላሁን ያን የሱንም ህይወት አደጋ አይደለበት ብሎ ማለት በጣም አሳፋሪ አስቀያሚ አባባል ነው በሁለት መንገድ አንድ መንግስት ነው ኛ ምን ደግፈው መንግስት ነው ያብይ መንግስት ያ መንግስት አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ የራሱን ህዝብ መጠበቅ ካልቻለ አንድ አደጋ አለ at the same time እና ያለን የሱን አቋም የማይከተሉትን ጽንፈኞች በደም ባርጎ ይንከባከባቸዋል ሁለተኛው አደጋ ደግሞ ነው በጣም አስቀያሚ ሆኖ ያየሁት ምንድነው ይሄው አደጋ አለበት አደጋ ይደርስበት ይችላል ብሎ ማለት ምንድነው ይሄንን ሰው ስክንድርን እሱ ፈሪ ቢሆን ከራ ውስጥ ጋር ካጥቶ ለካል ገደልም ይችላል ብሎ አርፎ እንዲቀመጥ ለማድረግ ነው በሁለት በኩል ነው የማየው ይሄ ከዶክተር አብይ ከመናቃቸው ዶክተር አብይ አቋም ጋር አይሄድም አይሄድም ብዙ የሚጣረሱ ነገሮች አሉ ስለዚህ ይሄን ደግሞ የምንወደውን ሰው ይሄ ነገር ትክክል አይደለም ለምን አደረጉት ብሎ መጠየቅ እሳቸውን መጣው አይደለም ይሄ የሚመስለው ካለ ተሳስቷል ለኛ በእኛ ማለት ኦፍ ኮርስ እንደዚህ ነው ምንለው በኢትዮጵያ ልምጽ ሬዲዮ በኩል ምናልባት አመድ ምናልባት በስከንድር እና ይሄ በባላደራው ዙሪያ ላይ እንካው ካነሳው አይቀር እኔ የሰጣሁት አቶ ንጉሱ ምን መግለጫ ሲያነሱ እዛ አካብ የነበረው ፖሊስ ያንን መግለጫ አውጥቶ እስኪጨርሱ የመጠበቅ በቁብቃተም ኃይልም ስልጣንም ነበረው ዲያድነት ችግር ከነበረ 
ጥያቄው አይደለም ሎጂካልም አይደለም ከአንድ ጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት የሚወጣ እንደዚህ አይነት ቀሽ መግለጫ በሀገር ደረጃ የሚመራ መንግስት የሚተበቀበት ቦታም አቶ አብይም የዶክተር አብይም ይመሩታል ከሚባለው አሳሰብ ጋር የሚጋጭ የሚጣረስ ሐሳብ ነው ሲጀመር ሐሳብን በነጻነት የመግለጽን የማፈን ሂደት ወያናዊ አሰራር ነው ከዚህ ቀደም ይሄ حزب ተቃውሞ ወያኔ ወገድ ብሎ አዲስ ነገር እየፈለገው እነስ ከእንደም ታስረው ብዙ ዋጋ ይከፈሉለት በነጻ የመናገር የመደራጀት የመሰብሰብ መብት ነው አንደኛ ሁለተኛ ይሄ ማበረሰብ ወደዚህኛው አካይድ እንዴት ሄደ ብሎ ማጥናትና መፍቴ ማበጀት ይሻላል ወይስ የሚሄንን ሐሳብ ያመጡትን ሰዎች ኮንነ ሐሸማቀ ሚዛናዊ ባልሆነ መንገድ የባ በመንግስት ካዝና በመንግስት ወጪ እየተቀለቡ አገር የሚያፈርሱ ብዙሃኖች ባሉበት ሀገር በራሳቸው ወጪ አገር ለማዳን እየተንቀሳቀሱ ያሉ ሰዎችን መኮንን በአደባባይ አገርን ከመይመራ ራእይ አለኝ አይደለም ሀገርን አህጉሩን አንድ የማድረግ ራእይ አለኝ ብሎ ከመይመራ መሪ ምትጠብቁ አይደለም ንጉስ አይከሰ ሰማይ ወቀስ የሚለው አባባል አይሰራ ሰማይ ታረሰ አይታረስ የሚባለው አይሰራ የተሻለ ሀገር እንዲኖርን የተሻለ መሪ እንዲኖርን ክፍተትና ችግር ሲኖር መሪያችንንም አገራችንንም በሂስ ማስላት ምንድነው እስራስ መቀረጽ አለበት አድማጭ አለ ምናልባት አድማጫችን የሚሰጡን हिसाब ሰምተን ወደ የሚቀጥለውን መጣለን ያሉትን हिसाब አጥራ ድርጊት ስለን ባኩት እሺ በጣም ወተግናለሁ አሁን ሌላሱ አይነ ነው ኦኬ እኔ ቆል ለምን ነገር ያስከኩት በዚህ ምናልባት አጠገቡ ስልክ አለ ባኩት ስልኮትን ቢዘጉት ኢኮ ስላለው መሰማማት አንችልም የጆሮ እንትል ሆነ እና አጥናውጣለሁ ይከተሉ ጥሩ ነው ይሰማላው ነው ይከተሉ ይሰማል ኦኬ እኔ ቆል አጠቃላይ ሁኔታውን እንዴት እንዳየው ለእንትል ለማለት ነው አንድ መፈራው ነገር ምንድነው ኢትዮጵያ ዊነት ኢትዮጵያ የሚለው ኢትዮጵያ ዊነት ዛሬ ያለበትንና ካንዳ አመት በፊት የነበረበትን ሁኔታ በመሳት ልክ በቃ ዛሬ ሁሉ ነገር ኦፍ በጣም ትልቅ አደጋ አለ ህዝቡ ውስጥ ችግር ለማነሳት ግን ካንዳ አመት በፊት የነበረው እንሰሳና በጣም ከመጣን በላይ እጥ ወሪ እናረጋለ እንደው እንሰራለ መፍራት ያስፈልጋል በተለይም በዚህ በማሐከል እንትን እንዳይነሳ አንድ አይነት ሁኔታ እንዳይነሳ በጣም ባላፊነት ሁሉ መፍራት አለበት ድርጅት እንግለሰብን በተለይ ሚዲያዎቹ ግን ዛሬ ጆጣዊነት ካለፈው ጋር አንድ እንት ላስቀምጥ ፈልጋለ ካንዳ መጥበፊት ታም ብዙ ድርጅቶች ነጻ ውጪ ሆነው ኢትዮጵያ ለመለየት ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ዊነትን በሚሳበን ይታገሉ ነበር በየንትራጅ ዛሬ ግን አንድም ድርጅት የለም ኢትዮጵያን ኦፊሻሊ ኢትዮጵያን የሚቃወም አቋም ያለው ድርጅቶቹም በተለይም ደግሞ በዚህ ኦሮሞ አካባቢ እና እስከማቆል ድረስ ብዙዎች አሉ ስለ ኢትዮጵያ አንስቶ አጅታይ ተማዘገ የማይቻልበት ግን በአማራ ደረጃ እንኳን ወጥቶ ማሪዮ አንዱ ያንዱ ድርጅት ማሪዮ ወጥቶ ጆጣዊነት ሶስ ነው ብሎ ስለተናገረ የት ሜዶ ኦሮሞች ጋር የት ቡጪ በተለይ በኛ ንባል ውጪ ያለው ምናም ማውራት ይቻላል ይወራል ደስከት ይደረጋል ስለዚህ የኢትዮጵያዊነት እኔ ቢዚ አዘ ሩቱ ዲትሪ የሆነ እንደሄደ መልሳት የለበነ ያ አደጋውንም ታዘሳ ሌላው ደግሞ ያቄው ነው ምናለሰው እንዴ ነው በጣም በተወሰኑ እንትኖች ምክንያቱም ፖሲቢሊቲ ያለው ሚዲያ አላቸው እንትኑ በሙሉ በአዲስ አበባ አካባቢ ስለሆነ የስልጣኑን ከንተር ዛ ስለሆነ አዲስ አበባ ውስጥ አንድ ነገር ኮሽ ስትል በጣም ያስበረግገናል በጣም ነው ከመጠን በላይ ወስደን ኢትዮጵያን የኢትዮጵያ መፍረስና ለመፍረስ ለትኑ ስፔፕል ማሳያ ያገን ምን ወስደው ይሄ ስለ ከላይ ገልጣ 
ብሎች ተደምለው ነበር አሁን አዲስ አበባ ለምሳሌ እስከነዚህ ትላንትና እንደ ተከለከለ እንደው መግለጫ አትት ተባለ ትስ ከኢትዮጵያ ህሉ እና በጣም ማይነ በጣም በጣም ማይሉ የሆነ ጥያቄ ነው ግን እሱን ነው ሁሉም ይያስተጋባ ዛሬ በቃ አብይ አብይ ወቃ ሳውንት ተቶ ስለ እስከንደረን መብት እንዲጠብቅ እስከሚደርስ ድረስ ዲማንድ እናረጋለን ትላንትና ስምዝ ብሎ ዛሬ ደግሞ እየተከለከለ እንላለን ትንሽ አዲስ አበባን ወጣን እንዳልና የአዲስ አበባ ፍቅራ ምክንያቱም የአዲስ አበባ ካባቢ ያለው ነው እንግዲህ የነበረው ነው ይሉ እንትን የሚያረጋው የያቄዎቹ በጣም ሲሪየስ የሆኑ ጥያቄዎች ላይ ኮንሰንትሬት እናርክ በጣም ሲሪየስ የሆኑ ጥያቄዎች አሉ አሁን ለምሳሌ ስለዚህ ገመንግስቱ ጥያቄ ስለ ይሄ በብየር የመደራጀት እና ለመደራጀት ጥያቄ ማለት በዛ አገዛዙ አርሚ ፌደራል ሴት በብየር ተደራጅት አርሚ አላቸው አሁን ያቶ አጣን ደርጋቸው እኛ ነሳችሁ በጣም ሲሪየስ የሆኑ ጥያቄዎች ናቸው በዛ ላይ ነበር መከራከረና መወያይት እሱ ነው ኢትዮጵያን እንደሱ አይነቶች ናቸው ኢትዮጵያን ሁሉና አዲስ አበባ ይወሩም ያውን እጅ አዲስ አበባ እስከ ገዛት አዲስ አበባ ማን ነው ማቁ ማን ነው ገዛት ያ በኋላም ሰው የሚደረግ ጥያቄ ነው በጣም እንት የሆነ ጥያቄ ነው ግን ኃይላችን ፖርሳችን እሱ ይሄንን ካላደረገማ ጎመን እና ምን አለንም ነው ልክ አብይ ሲስተሙን ይዞ እንደፈለገው እንደሚጫወት አድርገናል ማለት ነው። አንድ በኩል አዋቂዎች እናደረም አቶ እንደራቸው ድንበር ጉልበት የለውም ጉልበት ሆነ አለበት ነው የሚለው። በዛ አይነቱ ማስተባበር አለበት። የሚዘን አሰኝ ሌላው ደግሞ ምናነሳቸው ጥያቄ በጣም ጊዜያችን ነው የሚለው አሁን ሳል ያቶ በቀለ ገርባ የተናገሩ እኔ እኔ በጣም ትልቅ እንታፊ አግኝቶ እነሱ የተወሰኑ ሰዎች እስኪንደር በቀለ ገርባ ጃዋል ምን ያደረጉት እሱ ስናባድ ነው ስለኢትዮጵያ ሁሉ እና ምናወራው ብዙ ጊዜ ሽጥ ጊዜያችን ነው እናታባው ከዛም ትንሽ በረድ እንበል ዞራ ዞ ዋናው ጥያቄ ምን እንደሆነ የምናረጋው ነገር ኢትዮጵያን ህዝብ የማይሚያጋጭ ከሆነ የፈለገው ነገር ይሁን ባንድ ነገር ብንቆጥብ ጥሩ ነው እኛ የህዝብ ባንድ እንደ ደሞ ይያለ ነው ይወጣ ነው ያሳየ ነው ህዝቡ እንዳ በዛ አይነት ማህበረሰብ መምህረት እንድናስብ በተለይም ደሞ እንደ አዋቂዎች አሉ እነዚህ 44 ሰዎች የጣፉ አይነት ፍራስ ባለው ተጠበይ ጣፉ ማሳገኝ በዚህ አይነት እንትኖቹ ተቃውሞ ማስቀብ ማስቀመጥ ያስፈልጋል በተለይም ደሞ አሁን እድም አመድ እንዳለው ምን ብሎ ማጨጨው አጋይ ለሱ ማጨጨው አጋ እንደሌለው እንዳውን ያሳየው ባቢ ባቢና በለማ ጭት አጫበጫ ባለ ጥጥም ይዘው አንድ ነገር ተናገሩ ተብሎ ደሞ ያጭም ጨባው ሁሉ በአንድ ጊዜ ዜሮ ገብቷ ስለዚህ ዋጋ እንደሌለው ከነሱ የበለጠ የሚያቀለም አብይንም ደሞ መደገፍ ማለት ስለዚህ ይሰራ ምክራ ይሰጥ ማለት አይደለም ወይ ደሞ አይጣቆኑ ማለት አይደለም ወይ ደሞ ተነጭራሹ እስከማው ገዝ መድረስ ይቻላል ምንም ምንም እንት ነው ግን ትራጥ አለው በጥያቄው ጥያቄው በሚዛባ በጥያቄው በሚገባ መልክ እንድቀርብ ውጪ ደሞ ፕሊስ እንደነሳ አገልግሎት ውጪ ያለ ሰዎች ቁጭ ብለ እናወራ እንደው ጃዋር በቀለ ስንደር ምን የምንጠላቸው ሰዎች አሉ አሁን ማየር ማያትም ተጨምሮበታል እነሱ ሁሉ እስቲ እንደው ቢንቺን ብናሳትፈና ብንወያይ ምን እንደሆነ መጥለበው ፕሮባብሊ እንደሱ እናወሩትና እኛ በየንትሩ ተነስተን ምን ጽፉ አንድ ላይ ሆኖ ይችላል እና ግን በመወያይት ውጪ ደግሞ ስለ መጋከስ ስለ አገራችን አንድ መስመር በሆነ በኮንስትራክቲቭ በሆነ መንገድ አገራችን ምን ተዳበተን ይያጠናከር ደግነቶ አንካ አንባሲ ጋር ኮሚኒኬት ማድረግ ይቻላል እነሱ ንመጥራት ይቻላል እነሱ ሊጠሩ ይችላሉ መንግስ ላይ ያለንም እንትኖች ምክርም ይሁን ተቃውሞ አገራችን ምረዳበትና ማረዳበት ለናረግ ይችላል ፖሲቢሊቲ በጣም ትልቅ ስላለን ፕሊስ በሳስ በሰከነ መንፈስ እንድንናጋገር አንዱ ስለተናገረ ደግሞ ይሄ ተቃዋሚ ነው ደጋፊ ነው ምን ማለት ተን አገራችን 
የምንችለውን ኮንትሪቢዩት ለማድረግ እንችላለን ለማለት ነው ይከታ ብዙ ጊዜ እርስኩ በጣም አመሰግናለሁ አዶ ማቴ እንግዲህ ያው አሁን የተናገርከው አቶ እንዳለ ያልከው እንዳለ ሆኖ እንዳለ ሆኖ በተለይ ግን ባጥሩ ማለት እንፈልገው አንዳንድ ሲምፕል የሆኑ ነገሮች የኔ ቃል ሊሆን ይችላል ያልካቸው ለምሳሌ አቶ በቀለ ገርባ የተናገሩትን በሚመለከት ህዝብ ለህዝብ የሚያላይ ከሆነ ወዘተ ብለ ነበር ለኛ ህዝብ ለህዝብ ከእንደዚህ የበለጠ የሚያላይ ነገር የለም ሲጀመር حساب ይነሳ حساب ወደ ተግባር ይፈጸማል ከተሳካለት حساب አነሱ በዝም ማካከል ከተለያዩ ዘሮች ከኦሮሞና ከተለያዩ ዘሮች የተጋቡ ናቸው የተወለዱ ናቸው ለኛ ችግር የፈጠሩብን ሲሉ ይሄ حساب በህزب ማከል ሲሰማ እኛ እንዳልተሰማ ብለን بنالፈው حساب ነው መጀመሪያ የሚመጣው حساب ነው ወደ ድርጊት የሚፈጸመው ሲፈጸም ኡልንል ነው በብዙ ሚሊዮን የሚቆጠር ከሁሉም ዘር የተጋባ ኢትዮጵያ ያለ ያ ማንኛ ሀገር ይለጥ ያስ ሲፈጸም መጠበቅ አለብን ከዚህ የበለጠ ህዝብን መላእክት ምንድን ነው ለዚህ ነው እኔ ተቃወም ነው ሐሳቡን ነው ሐሳቡ ነው የሁሉ ጊዜ ሐሳቡ ነው ነገሮችን ስራ ላይ እንዲውሉ የሚያደርጋቸው ያና ሐሳብ መናገር መቻል አለብን የሚልም ነታለን በተረፈ አንተም ብለሃዋል እኛም ብለናዋል በምክንያታዊነት ነው እንደግፋቸው አሁን እንደግፋቸው አለን ሆኖም ግን ትክክል ያልሆነ ነገር ሲሰራ አይ ትክክል አይደለም ይሄ ህገ መንግስቱ ላይ ያለውን እንኳን ለማንኛውም ተራ ሰው የተሰጠውን መብት በሳቸው መንግስት ወታደሮች አታደርጉም ሲባል ይሄንንም ቀላል ነገር ነው ብለን ከተው ነው የትኛውን የህገ መንግስት ያቄ ነው እምንወያይበት የትኛው ላይ ነው እምናተኩረው የአንድ ህዝብ መብቱ መብት ላስከብር መጥቻለሁ ባለው ሃይ በራሱ ሲከለከል ይሄን መናገር ካልቻለን ምንድነው ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ እኮ የውላችንም እኩል እንድንሆን ነው የምንፈልገው እንጂ አንዱ ግሩፕ እስከ ዛሬ ነው ኢትዮጵያ ስላልነበርኩም አልደጋ አልወዳትም ነበር አሁን ግን ሁኔታው የተለወጠው ተስማምተውኛል በምን ምክንያት ባናውቅም ስለዚህ ከእንግዲህ ወዲህ ኢትዮጵያ ስለምል እኔ እንደፈለኩ ስታደረኩ ድረስ ዝምብላቹ ተቀመጡ የሚለን ካለ እኔ ኢትዮጵያ እኮ ስሟን አይደለም ኢትዮጵያ ለሁሉም እኩል መሆኗን ነው የምፈልገው ሁላችንም እንደሱ ነው ለዚህ ነው ስተት ሲሰራ ትንሽም ብትሆን ትንሽ ነገር አድጎ ነው ትልቅ የሚሆነው ትንሽ ነገር ነው አንድ ርምጃ ተሂዱ ሄዶ ነው ሺ ኪሎሜትር የሚከደው እነዛ ትንሽ ነገሮች ሲመጡ ከሳ ከስር ከስሩ ልክ አንተ እንዳልከው ትልቅ ችግር አለብን ግን እነዛ ትንሾች ደግሞ ሳያድጉ ካሁኑ ተው ማለቱ ነው ምንለው በአጠቃላይ ካንተ ጋር እንስ ባማለን በሐሳብ ሌላ አድማጭ አለ መሰለኝ አንድ ተገዢ ላይ አሁን የተናገርከው ላይ ሚስተንደርስታንድ እንደሆነ ከሆነ በየፈራው ካለው ነው ምናልባት ያለን ሰዓትም አጠር ከማለቱ አንጻር ሌላ መንገዳ ስላለን የሌላ እንግዳችን እናስቀድምና ክፍተት አየር ሰዓት ካለን እርሱ እናስቀጥላለን አሎ አድማጭ ይከተሉ ባኩት ማን ነኝ ነው ይከተሉ ይከተሉ ኦኬ እ እንግዲህ በያው በውይይቱ አጀንዳ ላይ ያሁን ያለው አገራችን ሁኔታ በተመለከተ ነው በርግጥ ቀደም ሲል የተናገረው አንዱ አድማጫችን አቶ እንዳለ ይመስለኛል በትክክል የሱን ሐሳብ ደግፋል ማለት አቶ አንዳርጋቸው ሲናገር በትክክል ያስቀመጠው አጠቃሎ ሐሳቡንም ትኩረት ያረጋበት አቅጣጫ ባገራችን ይሄ ለውጥ ያው በአቶ ለማ ግሩፕ ከመጣ ሲመጣ አብዛኞቻችን ያገራችን ሁኔታ በአጠቃላይ መፍትሄ እንዳገኘ ወደ ዲሞክራሲያዊ ወደ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት በቀጥታ ብዙም ውጣውረት ሳይኖር ለመግባት እንደምንችል የዛን አይነት ስሜት ነበር የተሰማን 
ሁላችንም መንገዱም ቀላል እንደሆነ ተመልክተ ነው በዛ መልኩ ወስደ ነው ነበር ባጠቃላይ ግን አሁን ያባለበት ሁኔታ ያገራችንን አጠቃላይ ሁኔታ ስናይና ስንገመግም አቶ አንደርጋቸውም በትክክል እንዳስቀመጠው በኔ አመለቃቀት ያሉትን ክልሎች ጨምሮ ፌደራል መንግስት በአገራችን እኔ ዘጠኝ 10 መንግስት እንዳለ ነው የሚቆጥሩ። እያንዳንዱ ክልል በትክክል አንደርጋቸው እንደገለ የራሱ ሰራዊት ያለው አጠቃላይ በብዙ ሁኔታዎች ላይ ከክልሉ ከፌደራል መንግስት ባልተናነሰ ውሳኔ የሚሰጥበት ነው ምናልባት እና ያ ሁኔታ አንዴ ሌላ ማድማጫ ሌላ አስገባና እርሶ ማጠራርገው ሐሳቡን ይሰጡኛል እኔ አድማጭ ይላ አስገባ ሄሎ አሉ አድማጭ አሎ እሺ አንዴ ተበቆኝ እሳቸውን ሐሳብ አጫ አጠራርገ ይጨርስና ወደ እርሶ መጣለው አቶ መልአኩ ቀጥልባክ እና አሁን ያለው የዲሞክራሲያዊ ስርዓት ሂደት ለመመስረት ያው የተደረጉ ለውጦች አሉ ተቋማቶችም ያው በተቻለ መጠን መልሶ ለዚሁ ለዲሞክራሲያዊ ስርዓት ሂደት መሚረዳ መልኩ ለማቋቋም የሚደረግ ጥረት አለ በአጠቃላይ በዛ ሂደት ያሉት የፖለቲካ ድርጅቶች ለሚከተለው ምርጫ በሚያደርጉት ዝግጅት በሚፈለገው ሁኔታ በእያንዳንዱ ክልል ተዛውሮ የየራሳቸውን ሐሳብ አላማ ለህብረተሰብ ለማስተዋወቅ አልቻሉም ከዚህም ውስጥ አንዱ አርበኞችን ወሰባት በፍጹም በተለያዩ ክልሉ ላይ ገብቶ የሚፈለገው የራሱን ድርጅታዊ መዋቅር ለመዘርጋትም ሆነ ሐሳቡን ለማስተላለፍ ያልቻለበት ሁኔታ ነው ያለው ከዛ አልፎ ይሄንን አጠቃላይ ግንዛቤ ይዘን በዚህ ላይ አተኩረን ባገሪቱ መሰረታዊ የሆነ ለዚህ ችግር የሆነ በ27 አመት የተዘረጋው ፌደ የአገሪቱን ገመንገስ ተጨምሮ ያሉት አጠቃላይ በቋንቋና በብሔር ላይ የተመሰረተ አካሄድን አገራዊ በሆነ አመለካከት ለማዋቀር መጀመሪያ ስራው ከገ መንግስቱ መጀመር አለበት እነዚህ እነዚህ መሰረታዊ የሆኑ ትኩረቶች ላይ ምናልባት ሌላ አስቲ ያ ሁለተኛው አድማጭ እና ሐሳብ አው ቆይ አንዴ ትንሽ ሐሳብ ይላጣቃል እሺ ሰባት ደቂቃ ነው ያለኝ ማካከል እና ይሄንን ትኩረት ሰጥተን በዚህ ላይ ማተኮር ሲገባን በሐሳብ ደረጃ ማንፈልገው ጽንፈኛ ሐሳቦች ዳርና ዳር ያዙ ሐሳቦችን ለአተኩረን ከመነጋገር ይልቅ ሐሳቦችን በሐሳቦች ለማሸነፍ በመጣል ይሄንን ቅድ ቀደም ሲል የተከስኩት አንዳርጋቸው የተከሰው ችግር ላይ አተኩረን በአገሪቱ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ለመመስረት መሰረታዊ ለውጥ የሚፈልቁ ሂደቶች እንዲኖሩ እንዲጀምሩ ማድረግ ነው ያለበት አንዱ ሰው ነው ሁለተኛ ደግሞ አድማጭስቲ አንደኛ ተበሰውን እንግዲህ ለሚስተዋል ሁለተኛ ደግሞ ካልባት አቶ መላኩ የተሰማኝ ከሆነ ይቅርት አንዴ ነው ለማማራት እንደሌለ ይሄንን ግንዛቤ ብናደርግም እኔ በሙሉ ልቤ ያ ይሄን መልክት ለማስተላለፍ ፈልጋለሁ አመሰግናለሁ ለሰጣችሁ ምንና አመሰግናለሁ ምናልባት ሁለተኛ አድማጭ ይቀርታ ያቀረን ሰዓት 6 ደቂቃ ስለሆነ አጠራርገው በአራት ፍ 3 ደቂቃ ሐሳቦትን ይጠቅሉልኝና አቶ መላኩንም ያፈጠንበት ምክንያት ይሄ ነው ከይቀርታ ጋር ሐሳቦትን ይስጡኝ ኦኬ አይ እኔ ተተሰማል ተሰማል ከተሉ ኦኬ አይ እኔ ሐሳብ መስጠቱን ፈልገው አንደኛ መርሰት ለልብን እኛ ኢትዮጵያውያን 27 አመት ስንጣቀል ለነበረው ኢትዮጵያ ውስጥ በነፃነት መደራጀት እንዲኖር ነበር ዋናው እንት አሁን ግን ያለው ሁኔታ እኔ ስለመለከተው ሁሉ ነገር ለፖለቲካ ድርጅቶች ምንድነው ነው ሐላፊነቱን እየሰጠን ነው የሚያስ መጣው ያለበት በተለይ ሜዲያ የኢትዮጵያ ሚዲያዎች በተመለከተ በጣም ትልቅ ብዙ ነገር ጋር አይታራቸውም ይሄ ነው ማሰቦ ምክንያቱም ህዝቡን ያነቃ ነው አይደለም ያለ ነው ስቲል ትብሉ ውስጥ ያለ ነው የሚመስለው 
የኢትዮጵያ ውስጥ የሚደረጉት ምንድነው የቪስራ አይነት የሚሰጡ አይነት የሚመስሉ ነገሮችን እየያመጣን ዲስከስ እናደርግ ዋናው ነገር እንደራስዋል ለምሳሌ አሁን ዜግነት ኮሌክቲቭ ወዚ ዜግነት ኮሌክቲካ ይባላል አሁን ስለሱ ማህበረሰቡ ስናስተምር አይሰማም ብዙ ጊዜ የሚደረጉት ነገሮች ብቻ ላይ ነው ፎከስ እናደርገው እና እዚህ ላይ በጣም በጣም መለወጥ ያለብን ይመስለኛል ሌላው የስንትር ማራኪ ፈልገው የአዲስ አበባ ጉዳይ ነው አሁን በጣም እየተደረገ ያለውና መታወቂያ ያለበት ኢትዮጵያ ውስጥ የተለያዩ ግሩፖች አሉ። እና አዲስ አበባን የሚፈልጓት እነሱ ለተነሱለት አላማ ማሳካ ለማድረግ ነው ይሄን እየሰማን ነው ከየቦታው ማለት ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ማህበረሰብ ኢትዮጵያዊ መደራጀት ነው። ተደራጅቶ መፍቱን ማስጠበቅ መቻል አለበት። አቢ በነፃነት መደራጀት ኢኖ ሐሳብን በነፃነት መግለጽ አለ ብሏል አይደል መፈተን አለበት ይሄን ነው ማረግ ያለበት ኢትዮጵያ ውስጥ የተለያዩ ተቋማቶች እንዲገነቡ ማረግ ነው ያለበት እና ይሄንም ሰራ ከሆነ ምንፈልገው እንት ላይ ማدرس እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ አብይን ተቃውሞማችሁት ምንና ምን ይባለው ነገር በተለይ ውጭ ሀገር ተቀምጠን በጣም ነው የሚገርመኝ ስለዚህ አድማጨይ ምናልባት ማድረግ ነው ስለዚህ ኮንስትራክቲቭ ሆነ መንገድ እንትን እናደርገው እና ኦኬ ግዜ ስለሌለ ያ ግዜ ስለሌለ ነው ምናልባት ለሁሉም መሰረታዊ ነጥቦችን ወስዳለን በዚህግነት ዙሪያ ላይ ማስተማር ማበረሰብ ማንቀጥ መደራጀት የሚለውን ወስዳለን ምናልባት አህመድ ያቀረ እንደቃ ሁለት ሰዎች አቶ እንዳለም አሉ መስመር ላይ ካሉ ምናልባት ለማንኛውም ይሄን አሁን አንድ አድማጭ ተሞ ደውለው ግዜ ለኝም ስላቸው መሰረታዊ የሆኑ ጥያቄዎች አልተነሱአሉ ሁለት ጥያቄዎች ብለዋል ይሄን ስውይት ለሚከተለው ሳምንት አስሁልንና ክፈቱን ልምሏል ችግር የሆነብኝ ነው ምንድነው ውይይቱ ሲከፍት ወዲያው አይ ሪአክት ያደርጉም ልክ ውይይቱ ሲከተል ያልቅ ሲል ሰው ሁሉም ልግባ ይላልና አሁን አንድ አንድ ማጫሩ ሁለት መሰረታዊ ጥያቄዎች አልተነሱ መግባት ፈልጋለሁ ሲሉ አይ አሁን አልቋላቋቸው በሚከተለው ሳምንት አርጉልን አሉ ገባለሁ ብለዋል ሳቸው ያቀረቡት ምንድነው የተቃዋሚው ኃይል ግብዣ ተደርጎለት ሲገባ አንደኛ በሰው በአንድ ግለሰብ እምነት አብኖ ነው የገባው ወይስ በደም ስላለው ሁኔታ ተወያይቶበት ነው የገባው ሁለተኛ ልዩ ለውጡን የሚመራው ኃይል ሲጋብዝ ከውጭ አሉትን ሲጋብዝ እሱ ራሱ እንደተረዳውት ከሆነ ያው ቅነበሮ እነማን እንደጋበዘ በደም ኦርጋናይዝድ ሆኖ ነው ወየጋበዘው ዝግጅት አርጎ ነበር ወየጋበዘው የሚለውን መሰረታዊ ጥያቄዎች አላነሳንም ብሏል ስለዚህ በሚከተለው ሳምንት ቀደም ብለን ከፍታለን ቀደም ብለን ውይይታችን ውስጥ እንድትካፈል እኔ አሳባለሁ ያም ምናልባት አቶ እንዳለ ስላሉ በሚከተለው ሳምንት ከሳቸው ብንጀምር አቶ እንዳለ መልካም ፍቃዶ ቢሆን ይሄንን ሐሳብ ከርሱ ሐሳብ ተነስተን እያሰፋ ነው ማህበረሰቦች ተሳትፎበት ሰፊ ውጤት ያለው ድምዳሜ ላይ ብንደርስ የሚል እርሶንም ለማስፈቀድ ነው አቶ እንዳለ እየሰሙኝ ሆነ አቶ መላኩንም አጣድፈን ነው የዘጋ ነው ይቀርታን ጠይቃለን እንግዲህ በሚከተለው ሰፋ አርገን ባለቀ ሰዓት ከመናረገው በሚለው እንግዲህ በዚህ እናርገውና ለሚከተለው ሳምንት ቀጠሮ ይዘን ያሁን የደወሉኝ ሰው ገባለሁ ብለዋል መሰረታዊ ጥያቄ ለማሳል እንግዲህ አድማጮቻችን የዛሬው ፕሮግራማችን እንዲ እንዲ ያለ እንዲህ ተርሷል ይሄው ቢኒያምም እንግዲህ ስቱዲዮአችንን አይቶ ለመጀመሪያ ጊዜ ተገኝቶ እንደሚቀጥል ነግሮናል የተለያዩ ፕሮግራሞችም እንደሚመራና እንደሚያዘጋጅ እንግዲህ እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት የምላችሁ እኔ አህመድ ቢኒያም መብራቱ ጤና ይስጥልን